kwa matukio daima ndivyo ambavyo tunaachana na Dishon Linus katika kipindi cha mjadala magazetini na amini kwamba umeweza kupata magazeti mbalimbali mbali. na hiki ni kipindi chetu cha mwanzo wa mwaka 2024 sina budi kutakia heri ya mwaka mpya 2024 langu jina naitwa Francis Godwin ndiye ambaye nakukaribisha katika kipindi hiki cha uh, Tanzania yetu na awamu hii tutazungumza na meneja meneja mfawizi wa Ratra mkoani Ringa na isimu mwingine ni bwana Josephu Omoti. Karibu sana. Asante sana Mr. Godwin. Asante. Ah bwana Omoti kwamba kwanza tukutakie heri ya mwaka mpya 2024. Nashukuru Mungu tumeuona tunaanza vizuri. Asante. Heri nawe. Bwana nashukuru sana na naamini kwamba ni kweli mwaka umeanza vizuri. Sasa kabla yote kwamba tungeweza kufahamu kwamba shule ndio zinakwenda kufunguliwa na ndugu jamaa marafiki watoto yeah. wapo katika mikoa mbalimbali kula siku kuu na wengine wapo mkoani Iringa mm. wanatakiwa kuondoka hapa kwenda mikoa mingine mm. na wengine wanatakiwa kutoka mikoa mingine kuja hapa mm. kitu zungumzie mm. ya hapa mkoani Iringa e, hali ya siku kuu imekuwaje hasa swazi la usafiri Asante tunashukuru Mungu kwa mwaka huu ambao umeisha 2023 kuelekea mm. mwaka 2024 kama ambavyo tunajua ni msimu wa siku kuu mm. kwa watu wengi wanasafiri kutoka Iringa na kuingia Iringa lakini tunamshukuru sana mheshimiwa rais mama mm. Samia Suluhasan e, kupitia serikali yake baada ya kuruhusu kuwa na mabasi ambayo yanatembea kwa masaa 24 ile adha ya usafiri ikawa imepungua kwa msongamano wa wakati wa siku kuu mm. kwa sababu basi sasa hivi zinatembea masaa 24 nchi nzima zile ambazo zinaweza zikaomba e, ratiba hiyo na kupatiwa kwa mwaka huu umekuwa tofauti sana. Hatukuwa na watu wengi ambao wanapata adha pale stand. Japo kwa kuongezea pia tulitoa vibali vya muda mfupi kwa ajili ya kukidhi yale mahitaji ambayo yalikuwa yameongezeka. Okay. Na vibali hivi vitolewa kwa magari ya aina gani ama vyombo vya usafiri vya aina gani? E, kimsingi vibali hivi vinatolewa kwa mabasi yenye sifa ya kusafiri masafa marefu ambayo yamefungwa mfumo wa kudhibiti mwenendo ambao unaitwa VTS ambao madereva wake wamesajiliwa, wamefanya mitiani na wamethibitishwa kwamba ni madereva mahili. Na magari haya lazima yawe yanatoa huduma tayari kwenye njia tofauti tofauti. Mathalan unaweza kukuta labda gari linatoa huduma kutoka Iringa kwenda Dodoma. Mm. Lakini wakati wa siku kuu watu wengi e, yani flow inaongezeka kwenda Dar es Salaam. Mm. Kwa huyu mtu wa Iringa Dodoma anaweza kaomba kibali cha wiki moja anapewa kutoa huduma mm. kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam. Okay. Yeah na bajaji na rusio nazo kuweza kusafiri umbali mrefu bajaji zinapewa leseni kwa manispaa usika mm. mathalan utaratibu wa bajaji ni tofauti na mabasi na magari mengine bajaji ambayo imetolewa manis, o, uduma manispaa imetolewa leseni manispaa ya Iringa anaweza akakodiwa akaenda umbali ambao huyo mteja anaenda lakini sio masafa ya kwenda Dar es Salaam au Dodoma okay. Ndivyo ambavyo tunaanza hivyo kuweza kujua kazi ya usafiri ambayo iliweza kujitokeza ama uh, mafanikio ya utatuzi wa usafiri yaliweza kupatikana katika mwaka mwishoni mwa sherehe hizo mwisho wa mwaka lakini pia baada ya ufafanuzi huo nitaka kuweza kufahamu uh, kuna mabadiliko yoyote ya nauli katika mabasi ndani ya mkoa wa Iringa ndio nauli zimebadilishwa e, serikali kupitia gazeti lake la serikali ilitoa tangazo mwezi Novemba kwamba kutokana na mabadiliko ya vitu vingi nikimaanisha gharama za uendeshaji pamoja na bei za vipuli bei za mafuta na vitu vingine ambavyo vinachangia kupata nauli serikali iliona ni muhimu sasa hizi nauli ziweze kuendana na ilitisha mkutano wa wadau e, kwanza ili kukusanya ma wadau na maana ni watu wote wasafiri wasafirishaji ndao yote wa usafiri alikuwa na uhuru wa kuhudhuria na mkutano huu ulifanyika live ukatangazwa kabla mapema mwezi Novemba ukafanyika na mchakato wa nauli ukaanza na baada ya kuchakatua zile nauli basi tena serikali ikatangaza kwamba kuanzia tarehe 8 Desemba ya mwaka uliopita mwezi wa 12 basi hizo nauli zitaanza rasmi kutumika okay na zimeanza sasa kutumika. Hizo nauli zimeanza kutumika rasmi tangu tarehe 8 Desemba mwaka 2023. Uh, tungeweza sababu kufahamu nauli 
ya kutoka mkoani Iringa ama ufanuzi wa nauli kwa ujumla ndani kutoka mkoani Iringa kwenda mikoa mingine nauli ikoje ili mtazamaji wetu aweze kujua hali ya nauli ikoje sawa e, nauli tuna zinapimwa kwa kilometa hmm. yani nauli inakokotolewa kwa umbali ni shilingi 48.47 kwa barabara ya vumbi kilomita hiyo moja ni shilingi 53.32 lakini kwa yale yani mabasi wanaita ya kawaida ordinary mm. tunayo yale mabasi ya semi luxury mm. yale ni shilingi 67.84 kwa kilomita kwa hiyo mathalan ukisema umbali wa kutoka hapa na Dodoma kilomita 264 mm. abilia atalipa shilingi 1013 kama atapanda mabasi ya kawaida ambayo yana viti vi, viwili kwa vitatu au zaidi au pungufu hapo lakini kwa yale mabasi makubwa ambayo ni wanaita ni daraja la kati semi luxury mm. yule basi atalipa shilingi 1019 mm. ya kulikuwa na nauli ambayo kwa imetangazwa mwanzoni kabla hujaendelea maeneo mengine mm. kwamba tuliambiwa kutoka Iringa Dodoma ilisambaa sana kwamba nauli shilingi 1057 ni kweli hiyo mambo ilikuwa inafanyika lakini ni kinyume na utaratibu na kama mamlaka tulifanya ukaguzi baada ya kupata hizo tetesi na kuna watu ambao tuliwakamata na tulipowakamata kuna orodha ya mabasi ambayo mengi tu yalikamatwa yakatozwa faini na zile na ule wakarudishwa wale abiria ambazo zimezidi kwa mujibu ya sheria ya kanuni ya 30 ya sheria za usafirishaji za mwaka 2020 msafirishaji haruhusiwi kuzidisha na uli wapi kutoka Iringa Dodoma na uli sahi kwa basi luxury ni shilingi gani? Kwa basi luxury ni shilingi 1019. Tu, tu. Okay. Kwa basi haya ya kawaida e, ni shilingi 1013. Na, na nashukuru kuna wasafirishaji wengine wameandika kabisa mlangoni hmm. kwamba nauli ya Dodoma ni shilingi 1013. Kwa hiyo hata abiria anapoingia pale mlangoni ataona kabisa imeandikwa nauli ni shilingi 1013. Kwa haya mabasi ya kawaida. Aya, haya. Mkoa mwingine Iringa Morogoro e, tunayo chat hapa ambayo yeah, tunaweza nafikiri ungeisoma yote kwa ujumla aha okay sana yeah. ngoja nisome chat yote ili kwamba wananchi wa, waweze ku, 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 kuiangalia tunachosisitiza katika masuala ya kusafiri mm. tunamsisa na abiria aweze kuwa na tiketi ambayo imetolewa na mashine yani ya tiketi electronic mm. hii itampa uhalali wa yeye kuwa abiria halali hmm. na kama atanyimwa tiketi hiyo basi tutatoa na zetu za simu hapo baadaye ataweza kutujulisha moja kwa moja ili kwamba tuweze kuchukua hatua okay. lakini kwa mabasi yote yanayotoka mkoa mmoja kwenda mwingine hmm. kwa mujibu wa sheria hmm. ni lazima wawe wanatoa tiketi zinazotolewa na mashine okay. yeah. na yawezekana basi alina tiketi ya mashine kuna tiketi za ambazo ni, ni, ni tiketi za basi usika hizo tiketi za basi husika kwa mkoa mmoja kwenda mwingine haziruhusiwi kabisa. Mm. Na hata serikali ilisha kwa imetoa matangazo kwamba vitabu hivyo visitumike kabisa kwa sababu moja. Kwa dunia tulionayo sasa hivi. Mm. Ile tiketi inayoandikwa na mashine. Mm. Kwanza inamlazimisha yule anayeandika aandike jina sahihi la abiria, namba ya simu anapotoka, anapokwenda na nauli halali ina print pale kwa inapunguza wigo mpana wa abiria kuzidishiwa nauli mm. lakini pia inapunguza kutokuwa na sinto fahamu mathalan mm. e, tukitaka kujua leo asubuhi mm. kwenye basi namba xxxb watu wangapi ni wakina nani wamesafiri mm. mtu anapokata tiketi ya mashine pale zile taarifa zinaenda serikalini moja kwa moja kwa hiyo muda wowote mtu anaweza kujiridhisha hata ikitokea dharura kwa ajili ya usalama kuna mm. watoto sasa hivi wanasafiri wanafunzi lakini taarifa zikiwa zimewekwa pale na yule msafirishaji akijua kwamba taarifa za abiria wangu ziko wazi mm. unakuwa kuna umakini fulani unaongezeka. Mm. Kwa hiyo tuna tu, ukiachana kwamba ni kosa kisheria tunatoa rai sana kwa abiria mm. kwa sababu tunafanya kazi kwa ku, kwa kushirikiana. Yeah. Lazima abiria watambue kwamba unapotoka mkoa mmoja kwenda mwingine lazima upewe tiketi ya mashine au electronic ticket. Hii tiketi inaweza ikaja kwa namna mbili. Mm. Anaweza kaprintwa karatasi ni fine lakini anaweza kapata message yani ujumbe wa ile tiketi kwenye simu yake ndio maana lazima ajaze taarifa sahihi na anapokata tiketi aende kwenye ofisi za basi usika sahihi 
Okay. Yeah. yeah. Nikirudi kwenye swali lako ndugu yangu Godwin. Mm. Tunazo nauli hapa ambazo zipo ambazo tuzitangaze rasmi kama ambavyo yeah. tulipo tukumbushana mara kwa mara. Na mtu yeyote anaweza akazipata ziko kwenye Google. Ukienda tu kwenye Google kama unatumia simu kubwa, yeah. ukaandika mm. nauli za latra zitakuja mm. pale utadownload PDF file refu sana ziko za nchi nzima. Okay. Utaishusha chini utatafuta iringa kwa wako kwa wapi lakini inaelekeza nchi nzima. Mkoa wote wa Tanzania. Yeah. Basi kwa kuwa tunahusika sana na iringa yeah. naomba tu tuende na mikoa yetu ambayo Bila inatoka eh kutoka mabasi anasafiri kutokea iringa. Tutaanza na safari ya iringa kwenda Arusha kupitia Chalinze. E, kwa basi la kawaida ni shilingi 45000 kwa basi la daraja la kati ni shilingi 63000 iringa kwenda arusha lakini ukapitia dodoma mm. e, babati basi la kawaida ni 1033 na basi e, la, 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 la daraja la kati ni 1046 iringa e, babati kupitia dodoma 1026 daraja la kawaida 1066 daraja la kati Ilinga kwenda Bariadi. Hapo kuna unaweza kupitia e, Dodoma, Shinyanga, utalipa 46 kwa daraja la kawaida, utalipa 64 kwa daraja la kati. Ilinga kwenda Bukoba. E, kupitia Dodoma, Runzwewe mpaka Chato huko, e, utalipa 62 kwa daraja la kawaida na shilingi 1086 kwa daraja la kati. Ilinga kwenda Bukoba kupitia Dodoma, Biharamuro utalipa 1060 kwa daraja la kawaida na unatakiwa kulipa 1085 kwa basi la daraja la kati. Ilinga e, kwenda Dar es Salaam, hii ndio route ambayo kidogo inaabiria wengi kupitia Morogoro. Hii hapa utalipa daraja la, la kawaida kwa shilingi 1023 na daraja la kati utalipa 1032. Ilinga kwenda Dodoma, njia yetu nyingine ambayo inaabiria wengi sana kupitia Mtera utalipa shilingi 1013 kwa daraja la kati amin samani la kawaida na utalipa 1019 kwa daraja la kati iringa kwenda geita unapitia dodoma kahama kule hii hapa uta, e, utalipia shilingi 47 kwa daraja la kawaida 65000 kwa daraja la kati iringa pia kwenda geita lakini unapitia bwanga yani dodoma runzewe bwanga Ehe, hapa utawajibika kulipa 1052 kwa daraja la kawaida, 1073 kwa daraja la kati. Ilinga lakini tena kwenda Geita, unapitia Dodoma lakini usagara, unaenda kule Busisi. Pale basi ukipitia njia hiyo, utawajibika kulipa 1050 kwa daraja la kati na shilingi 1071 kwa daraja la uh, samani. 1050 kwa daraja la kati, ambi la kawaida, 71 kwa daraja la kati au semi luxury. Haya, kuna wananchi ambao wanasafiri kutoka mm. Iringa wanaenda maeneo ya Kiba mm. kupitia Morogoro. Hawa wanatakiwa kulipa shilingi 2022 kwa daraja la kawaida lakini watalipa 1031 kwa daraja e, la, la kati. Tunaenda Iringa Kigoma. Hapo unaweza kupitia Dodoma, Tigi, Tabora. Hapo mm. utalipa shilingi 2022 kwa daraja la kawaida lakini utawajibika kulipa shilingi 1073 kwa semi luxury ama daraja la kati. Njia tena ya kwenda Kigoma kutokea Iringa ya kupitia Kahama Nyakanazi. Mm. Utalipa 1065 kwa daraja la kawaida, utalipa 1050 kwa daraja la kati. Iringa kuelekea mkoani Lindi kupitia Chalinze Dar es Salaam. Kwa daraja la kawaida utalipa 47 kwa daraja la kati au semi luxury utalipa shilingi 1065. Iringa kwenda Lindi kupitia Songea utalipa shilingi 1051 kwa daraja la kawaida utalipa 1072 kwa daraja la kati tunakuja mkoa mwingine ambao pia tuko nao karibu au kuna watu wengi wanasafiri ni hao wananchi wanaoenda mkoa wa Mbeya kutoka Iringa kwenda Mbeya kupitia Makambako utawajibika kulipa 1016 1016 kwa daraja la kawaida alafu shilingi 1022 kwa daraja la kati Iringa e, kwenda Morogoro pia tuna watu wengi wanapita njia hiyo utapitia Mikumi utalipa shilingi 1015 kwa daraja la kawaida lakini 1021 kwa daraja la kati 
Iringa kwenda Moshi hapo pia tuna wadau wengi wanatumia e, usafiri huu e, lakini wanaopitia wengi ni Dodoma na Babati ambao tutakiwa kulipa 1037 kwa daraja la kawaida na 1551 kwa daraja la kati Iringa kwenda Moshi kama utapitia Chalinze e, utalipia shilingi 41 E, kwa daraja la kawaida na 1057 kwa daraja la kati. Tunaenda mikoa ya huku kusini kabisa kuna Iringa kwenda Mpanda hapo unapitia Sumbawanga Kibaoni utalipa 1045 kwa daraja la kawaida utalipa 1062 kwa daraja la kati. Iringa Mpanda lakini kama utapitia Liamfipa Liamba Liamfipa kule nafikiri unapofahamu. Yeah. Liamba Liamfipa ukipita utatakiwa kulipa 1045 kwa daraja la kawaida na 1062 kwa daraja e, la kati. Kuna Iringa kwenda Mtwara kupitia Morogoro Dar es Salaam. Utawajibika kulipa shilingi 1051 kwa daraja la kawaida na 1071 kwa daraja la kati. Iringa kwenda Mtwara lakini wewe unataka e, e, kupitia Songea Masasi. Utalipa 1051 kwa daraja la kawaida F71 kwa daraja la kati. Kuna Iringa kwenda Msoma kanda ya Ziwa huko. Lakini umepitia Dodoma, umepitia Mwanza. Basi unatakiwa kulipa shilingi 1057 kwa daraja la kawaida na 1079 kwa daraja la kati. Iringa kwenda Msoma lakini ukapitia Dodoma, Shinyanga, kwa Kunja Bariadi, unatakiwa kulipa shilingi 54000 kwa daraja la kawaida na shilingi 1075 kwa daraja e, la kati. Tunaenda Iringa Mwanza. E, hapa unapitia Dodoma ambapo utawajibika kulipa shilingi 1047 e, kwa daraja la kawaida na shilingi 65000 kwa daraja la kati. Kuna Iringa Njombe, ni njia nyingine ambayo pia ina wadau wengi sana. Wa, watu wengi wana, wana, wana mahusiano na wanasafiri sana kwenda Njombe. Kutoka Iringa kwenda Njombe, abiria anatakiwa kulipa shilingi 1011 kwa daraja la kawaida basi la kawaida lakini anatakiwa kulipa 1015 kwa lile daraja la kati hiyo iringa kwenda njombe, njombe kupitia makambako ni mm. 1011 daraja la kawaida 1015 daraja lile daraja basi la daraja la kati okay. iringa kwenda singida kupitia dodoma e, atalipa shilingi 2025 daraja la kawaida 1035 daraja la kati iringa kwenda shinyanga kupitia dodoma alipa 1039 daraja la kawaida 1054 daraja la kati lakini kuna Iringa kwenda Songea unapitia Makambako daraja la kawaida utalipa 2022 na daraja la kati utalipa 1031 Iringa kwenda Sumbawanga kupitia mkoani Mbeya hapa utalipa 1032 kwa daraja la kawaida lakini utalipa 1045 kwa daraja la kati kuna Iringa kwenda Tabora kupitia e, Dodoma. Utalipa shilingi 1032 kwa daraja la kawaida na 1044 kwa daraja la kati. Kuna Iringa kwenda Tanga lakini ukapitia Chalinze. Utawajibika kulipa shilingi 1030 kwa daraja la kawaida na 1043 kwa daraja la, la, la kati. Tumalizie na Iringa kwenda mkoa ni Songwe. Yes. E, vwawa pale kupitia mkoa wa Mbeya utalipa 1019 kwa basi la daraja la kawaida na utalipa shilingi 1027 kwa basi la daraja la kati. Kwa hiyo hiyo ni mikoa yote kutoka Iringa na nauli zake na aina mbili ya mabasi. Labda tu kufafanua kidogo. E, dalili kuna <coughs> sifa nyingi ziko kama 17 za madaraja ya mabasi. Mm. Ili mwananchi ajue ni basi la aina gani. Lakini kuna sifa nyingine ambazo ziko wazi kati hizi 17. Moja wapo ya kutofautisha. E, kuna mabasi ambayo yana viti vitatu kwa viwili. Yeah. Haya ni mabasi ya kawaida. Mm. Kuna mengine unakuta pale wana, yani wanakaa watu watano kwenye mstari. Mm. Hiyo ni dalili ya kwanza kubwa. Ijapokuwa ziko dalili 17 za kupanga daraja la basi. Mm. Ila kubwa sana ya haraka ambayo mwananchi hawezi kumsumbua ni hiyo kwamba wanakaa watu e, wawili kwa watatu. Yaani huko inakuwa watu wawili kwa watatu. Kwa mstari mmoja wamekaa bilia watano. Lakini hizi basi za daraja e, la kati, semi luxury, dalili mmoja wapo kati ya dalili 17 yeah. ni kwamba wanakaa watu wawili huku, wawili huku. Sio watu watano. Sio watu watano. Na pale katikati pasiwe na ndoo, pasiwe na kiroba, yani pasiwe na chochote. Ni watu wawili huku, wawili huku. 
Kwa hiyo ni dalili ya kwanza ambayo abiria inaweza kumsaidia eh kuweza kutambua ninaposema daraja la kati daraja la kawaida semi luxury na ordinary sasa hiyo daraja la kati kwamba lina siti mbili ndio na katikati atakii kuepo siti ndio ikitokea labda basi ni kweli daraja la kati mm. lakini limejaza watu hadi hapa katikati na kuwa katika daraja gani hiyo na stahili kulipa na uli ile ya, ya daraja la kati hicho e, hicho kitendo ni kinyume na sheria ya usafirishaji kanuni za usafirishaji za mabasi ya abiria za mwaka 2020 haziruhusu basi kupakia abiria zaidi ya idadi iliyoainishwa kwenye kadi ya gari kwa kama basi linatakiwa kupakia watu hamsini mm. wewe ukakuta wale hamsini wamekaa lakini kuna watu kumi na saba wamesimama kiutaratibu wa kisheria wanatakiwa kwanza mwenye basi anatakiwa achukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni ya kuzidisha abiria na faini yake ni laki mbili na nusu lakini hao abiria wanatakiwa washuke watafutie usafiri mwingine na nauli zao waruhishiwe sasa inawezekana mlalamikaji uh, si yule aliyesimama mlalamikaji anakuwa yule aliyeka hmm. na majibu mara nyingi ya, ma, ya makontakta au huduma gari kwamba hmm. mzee au wewe uona unasumbuka nini sikiti chako umekaa hmm. nini wito wako kwa abiria Wito wangu ni kwamba ikitokea hali kama hiyo hatuwezi tukamwambia amshushie nauli kwa sababu amezidisha abiria hapana ila tu sheria ya mini hatua zichukuliwe kwa mujibu wa sheria kwamba na uabiria wa kizidi nini kifanyike kwa hiyo lakini ndio maana tunatoa mawasiliano kwamba abiria anapoona kuna watu wamesimama kwenye gari na wanaenda safari ndefu tunaomba tujulishe kwa hizi namba zetu ambazo tumezitoa na wakiwa wanaenda safari fupi wakiwa wanaenda safari fupi vile vile kwa sababu kujaza abiria sio tu kwenye gari hata kwenye bajaji kwenye pikipiki yani chombo chochote cha moto hakiruhusiwi kupakia abiria kwa idadi ambayo inazidi maelekezo yaliyoandikwa kwenye kadi kwa ajili ya usalama wa wa abiria. Ikitokea hivyo tunawasiliana tunachukua hatua. Swali so, langu ni kwamba hii gari tumesema daraja la kati. Ndio. Au hili gari ni luxury. Ndio. Semi luxury tunaita. Semi luxury. Yeah, luxury Amba... ni daraja lingine. Yeah. Ndio. Yeah. Naweza ikawa luxury pia. Ehe. Uh-huh. Sifa luxury inajulikana. Uh-huh. Sifa semi luxury inajulikana. Ndio. Lakini sifa ordinary bus inajulikana. Ndio. Sasa kwa basi ambayo ni luxury mm. au semi luxury mm likiwa limepakia abiria kama ordinary bus mm. basi hiyo linakuwa bado semi luxury au luxury bus kwa sababu kwanza lile basi linaendelea kuwa ni semi luxury bus kwa sababu wale watu kwanza hawajakaa wamesimama mm. sasa sitting capacity yani idadi ya gari kubeba na viti vilivyomo ndio vinavyo ni moja ya kigezo cha kuweka daraja la basi kwa hiyo hata kama ikiwa ni luxury bus watu wamesimama bado siti zipo vile vile kulile basi bado ni luxury lakini limevunja kanuni ya kusafirisha abiria ndio maana inatakiwa irekebishwe ili kosa ambalo limetengenezwa lakini daraja la basi linabaki pale pale sasa kama kanuni zimevunjwa na huyu abiria ameshaelekezwa kwamba basi luxury linakuwa hivi semi luxury linakuwa hivi mm. halijawa hivyo mm. nalipa nauli ya luxury semi luxury au nalipa la ordinary bus lazima ulipe nauli ya luxury kwa sababu umepanda basi la luxury ambalo limevunja kanuni za luxury lakini halina sifa za luxury bus ndio maana linawajibishwa yani kwa haya mabasi yoyote anayevunja taratibu anawajibishwa mm. lakini haimtoi kwenye ile daraja lake anawajibishwa alafu utaratibu mwingine unaendelea na kwa mabasi luxury ndio ni huduma gani ambazo za kisheria mm. ambazo abiria anapaswa kuzipata akiwa kwenye basi ya luxury au semi luxury nashukuru sana katika vile vigezo kumi na saba ambavyo ndivyo vinavyoainisha daraja la basi viko vingi lakini umeniuliza swali vizuri sana kwamba cha haraka haraka ambacho kiweza kikamsaidia hata abiria kujua mm. gari la luxury kwanza lazima liwe lina lina, lina mcho mm. kinachofanya kazi kilicho kisafi mm. gari la luxury lazima liwe lina eh, AC nzuri mm. liwe lina huduma ya vinywaji Yaani tunamaanisha kuna ile fridge mm. kunaweza kuwa kuna ka fridge kadogo kameweka e, vinywaji pale vya abiria lakini pia hita kuna mikoa yetu kuna baridi abiria anaweza kaomba kahawa yuko anapita makambako pale mm. lazima msafirishaji ampatie sababu kanuni namtaka ukitaka basi luxury lazima liwe lina vitu hivi ambavyo ni 17 moja wapo hivyo vitatu vikubwa ambavyo huwezi kuviona kwenye basi mengine 
ni choo ambacho kinafanya kazi muda wote mm. alafu fridge mm. na hita mm. na hita na fridge iliyo na vinywaji na liwe na vinywaji mtu akitaka bia akitaka nini kuna <laughs> kujiachia <laughs> sasa bia bia tunajua mida ya kazi itaribu safari ni, vinyua, ni vile vinywaji ambavyo ni soft anayekunywa abiria anayekunywa msafiri anakunywa abiria lakini anaweza kanza kutukana watu ikatokea ajali kwa hiyo tunaposafiri hatu, hatushauri kutumia vile vya hata kama uendeshi gari kwa sababu tunajua mambo ya bia naweza zikapanda mm. kichwani ukamzaba coffee deliver umeshaua watu mm. eh, kwa hiyo ni vinywaji soft drinks ya yeah, juisi, soda, maji, chai, vitu kama hivyo. Na ni hatua gani ambazo sasa zinachukuliwa kwa abiria ambaye atabainika kisafiri na kilevi au amelewa ndani ya basi? E, kwa, 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 kwa upande wa sheria, hmm. kwa upande wa sheria ni jiwavyo abiria hawezi kuchukuliwa hatua kwa sababu sheria jainisha yeye sio mwendeshaji. Ila angekuwa ni dereva angechukuliwa hatua angepimwa angechukuliwa watu wake atakiwa fine angetafuta dereva mwingine ndio maana ya mabasi anatembea na madereva ameni na madereva wao wawili kwamba ikitokea dharura mmoja anafanya hivyo lakini kwa abiria atakachofanya ni kudhibitiwa tu bwana tulia tumalize safari lakini mwanzo nimesema kwamba mm. ma, umetaja madhara mm-hmm. ya kutoweka vinywaji vikali kwenye magari ya abiria yeah, yeah, yeah. kwamba ni pamoja na kwamba anaweza akalewa katukana yeah. kamzaba dereva yeah. Sasa kwa nini dereva akiwa amelewa anawajibika na abiria akiwa amelewa hawajibiki? Hilo naomba nilichukue tuweze kulifafanua zaidi au wenzangu nitajitenda kujifunza zaidi niweze kuona lakini ni eneo zuri kwamba pia kuna haja ya abiria pia kuwajibishwa. Hmm. Naomba nilichukue hilo. Okay. Na <coughs> turejee hapo pande wa hizi hmm. ordinary bus. Ndio. Sifa sifa ya ziada kwenye ordinary bus ni ipi? Zaidi ya kuwa na siti kati ya 4 na 5. Aha, okay. Kwanza eh, ordinary bus ni kwamba nauli yake inakuwa ya chini. Mm. Kwa mfano utaona Mathran hapa. Tumesema abiria mmoja mm. anaweza wote wanaenda Dodoma kutokea Iringa. Kuna mtu atalipa 1019, kuna mtu atalipa 1013. Tofauti ya 1006. Mm. Kwa hiyo nauli pia ni kigezo moja wapo cha kujua kwamba ile basi ni la kawaida. Lakini kuna yale matakwa ya kawaida kwamba tu basi linakuwa liko salama ambalo lime limekaguliwa na kiufupi mabasi mengi haya madogo madogo yenye injini nyuma nini yote haya mengi asilimia karibia tisina tisa yanaangukia kwenye e, daraja la kawaida na mabasi mengi ya daraja la kati ni makubwa mengi ni makubwa japokuwa sio mabasi yote makubwa ni daraja la kati na sio mabasi yote madogo ni daraja la kawaida lazima uangalie vile vigezo 17 je inakidhi kuwe na mapazia kwa mfano kwenye daraja la kati kwa kuna kuna kioyozi AC vitu vyote hivi kwa kuna TV zilizopungua mbili ndio vinafanya kwamba angalau basi linakuwa daraja hili lakini umeingia kwenye basi halina hata TV e, kwa ina maana hilo ni daraja la kawaida linakupa tu huduma ya kusafiri lakini katika viwango unaposema la kawaida sio kwamba liwe bovu hapana mm. sio kwamba liwe chafu hapana ni gari zuri ni standard bus kabisa mm-hmm. lakini halikupi zile huduma za ziada kama television kuangalia runinga Ehe, ehe, kupata vinywaji na nini vyote hivyo havipo kwenye hiyo haki ya daraja la kawaida. Okay. Na nitaka sasa kuweza kufahamu uh, kabla mwanzo niambia kwamba kabla ya mchakato wa kupandisha nauli ndio kwamba mnishirikisha wadau ndio nikao kiasi gani maoni ya wadau yalitumika sababu wakati mwingine tunapokwenda kwenye mchakato wa kutafuta maoni mm tayari nyie mnaoandaa mchakato wa kutafuta maoni mnakuwa na majibu ya kweli. <laughs> kwa kiasi gani mchakato huu kwamba ulikuwa na maoni ya wananchi? <laughs> Nashukuru sana bwana eh, eh, Godwin eh. eh, wadau walipewa kuna kitu kimoja nitakisemea. Kwa nini na naamini <coughs> wadau walikuwa na nafasi ya kutosha. Kwanza mapendekezo ya kwanza yalitoka kwa wadau. Wadau walitaka na ulizipandishwe. Kwa hiyo kuna kuna mchakato wa kuandika kwamba bwana sisi tunaona kwa gharama hizi na hivi na hivi tutoke hapa twende hapa. Walitokea wadau wachache japo mwanzoni mm. ambao walikuwa wamependekeza. Ndipo serikali kaona sasa tusi dili na wadau wa aina moja, mm. tudili na wadau wa pande zote. Kukaitwa mkutano ulitangazwa e, muda mrefu tu kabla siku nafikiri 14 kabla mm. kwamba tutakutana pale e, jengo la Mwalimu Nyerere Dar es Salaam mm. lakini pia online ulikuwa bado na uwezo wa kutoa maoni na kushiriki ule mkutano na barua iliandikwa kwa chama cha wasafirishaji wa mabasi 
wakiwaalika na kwa kwanza wajiandae alafu wawaalike waende na na na, 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 na washirika wao katika mkutano huo hata Pailinga walienda wawakilishi mm. wa chama cha e, wamiliki wa mabasi taboa mm. kuweza kushiriki lakini wananchi wote wakashirikishwa na yale mapendekezo yakichukuliwa kwa nini nakwambia kwamba e, naamini wadau walipewa nafasi nzuri mm. yakichukuliwa yale mapendekezo <coughs> Hmm. sio tu mamlaka ya usafiri inamwe yenyewe hapana kuna hmm. kamati za bunge ambazo zinakaa zinayapitia hmm. zina hakiki je wadau walishiriki hmm. zikijiridhisha zile kamati ndio zinaendelea na huo mchakato na baadaye na uli mpya ndio zinatangazwa ni kwamba tunapozungumza wadau wakati mwingine kwamba mtazamaji tukawa tumemwacha pembeni tunapozungumza wadau waliomba hmm. nafahamu pia na mimi kama msafiri ni mdau wa usafiri mimi ndio nimeomba kwamba nauli zipande ama mdau yupi ambaye aliomba ni wamiliki wa vya usafiri au wananchi nao waliomba nauli ipande kwa pande zote kuna kwanza wamiliki baadhi sio wengi walianza kuona gharama zinaongezeka lakini ukienda kwenye uhalisia hata wananchi wenyewe wanaona ukiangalia kama kwa mfano kama e, ndakupa mfano kama ukienda kwenye duka la spare ya magari uliza bei ya tairi ni shilingi ngapi na mwaka jana mzo wa kwanza na sasa hivi unakuta kuna tofauti kubwa kwa hata wananchi wenyewe wanawezekana kuwa hawakuomba wengi kwa sababu mm. pia kuna ile kusema ah hii si itakula kwangu mm. hii itakula kwangu lakini uhalisia unaonekana kwa sababu kama vipuli vimeongezeka bei mm. mafuta yamekuwa yakiongezeka bei kasoro tu mwezi uliopita ndio alishuka mm. unaona na vitu vingine vingi ambavyo mm. vinahusiana vina na usafiri gharama zimeenda juu kwa hiyo huyu mdao pia paswa naye pia anapaswa kutambua kwamba kama gharama zote zimeongezeka basi nauli haiwezi kuendelea kubaki chini lazima na yenyewe itaongezeka lakini sasa inaongezeka kwa kiasi gani ndio utaratibu wa mcha, mchakato wa nauli unafanyika okay. na mtazamaji wa matukio daima kama ndio kwanza wajiunga nasi hewani ni kipindi cha mjada magazetini lakini sekta ama uh, kipengele cha Tanzania leo na naye meneja mfawizi wa Ratra mkoa Iringa Joseph Omoti uh, tukizungumzia maswara ya nauli kumekuwapo na sinto fahamu kuhusiana na nauli mpya lakini matukio daima tumeona kwamba ni vyema sinto fahamu hiyo kuja kuipata hapa na ufanuzi halisi wa nauli mwanzoni kwamba kwenye mitandao kijamii ilikuwa imetrend sana uh, nauli ya shilingi saba kutoka Iringa kwenda Dodoma na hata watu kuweza kujiuliza kwa nini nauli saba kutoka Iringa kwenda Dodoma kutoka shilingi 1015 ya mwanzo lakini ufafanuzi umeupata huu kwamba ni nauli ni kati ya shilingi 1013 hadi shilingi 1019 si zaidi ya hapo sasa wewe uh, ukiendelea kutozwa zaidi ya hapo kwamba una uwezo wa kuweza kuchukua hatua na mbali za simu za kutupigia ni 0766182548 unaweza kutupigia nambari hiyo kama haya ambayo yanatolea ufafanuzi huu hauja kuingia unaweza ukauliza swali. Twende upande wa pili. <coughs> na unafikiri kwamba kupanda kwa nauli hizi. Ah mm. maka, kuna makampuni yoyote labda ambayo yameweza kuathiriwa na nauli hizi mpya. Ah hilo ni swali la kibiashara zaidi ambalo naweza nisiwe na ufafanuzi wao mzuri lakini mm. ki, 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 ki kawaida gharama zinapopanda mathrani kwenye kitu chochote mm. hata kwenye e, industry ya, ya media Mm. gharama zikipanda lazima athari zitakuwepo. Mm. Kuna baadhi ya watu tunajua ni wachache ambao e, kwa mfano mm. mathara ni wanatokea kuna watu ambao sio wamiliki, sio mawakala usafirishaji wala sio makondakta. Mm. Wale wanaitwa wapiga debe. Wale wale wanaweza wakatumia hii fursa kujaribu kuweza ku, kulangua nauli kwa sababu mwananchi labda hajui imepanda kwa kiasi gani. Kwa kukutana naye stand ya anachokimbilia na kulangua ndio maana tuka serikali ikaona kwamba hizi tiketi <coughs> za kuandika kwa mkono zisitumike kabisa. Mm. Yaani mwananchi asikubali kupokea tiketi iliyoandikwa kwa mkono anapotoka mkoa mmoja kwenda Samani. Mkono. Okay. Ni mpate mmoja kati ya wadau wa usafiri mm. na huyu si mwingine atakwenda kujitambulisha. Uh, habari ya kwako? Yeah, kabisa Asali. Hapa ni matukio daima na wakati huu kwamba ni naye meneja msawizi wa Ratra mkoa Iringa Joseph Omoti 
na kubwa tukijadili kuhusiana swala zima la nauli mpya karibu uweze kujitambulisha na swali lako kwake Karibu kwa swali anakusikia. Asante. Labda swali langu mimi dogo tu ambalo ni la kutaka jamii iweze kupata uelewa. Namna ambavyo safari za kutoka Iringa mjini kwenda katika vijiji mbalimbali zinavyoweza kuzingatiwa kutokana na umbali kwa maana ya viwango vya nauli lakini pia vile vile na kuangalia changamoto mbalimbali za vyombo vya usafiri na hali ya usalama wa abiria. Kwa kiwango ni hiyo. Asante. Karibu uweze kujibu ungali hewani. Asante sana mdau wa usafiri. Nauli za umeuliza nauli za kwenda vijijini hususan eneo la Pawaga. E, nauli ya kwenda e, barabara yoyote ya vumbe kwa kilometa ni shilingi tatu nukta tatu mbili. Yeah. Sasa mathara ni kwa pawaga kwenye umbali wa kilometa sabina mbili pale itunundu. Yeah. E, na maana abilia tatakiwa kulipa shilingi isio zidi shilingi elfu nne. Yeah. Na umeuliza swala la usalama. Usalama tunaufanya kwa kukagua unafanya ukaguzi wa, wa, wa magari hayo na kama tutabainika kuna changamoto tunaweza tukatoa elimu lakini kama elimu haijaeleweka huwa tunachukua hatua ya kuandika fine na baadhi ya ya ya, 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 ya usalama ambao tu maeneo ambayo tumeangalia ni pamoja na kuzidisha nauli kuzidisha abiria na kuchanganya abiria pamoja na mizigo lakini pia kwa wenzetu jeshi la polisi kama utaona wiki iliyopita kama ulifuatilia ilikuwa e, siku ya tarehe 23 kama siku sei kulikuwa na ukaguzi mkubwa sana wa ubora wa mabasi afande RTO akishirikiana na mkaguzi wa mabasi kuna mabasi yalikuwa yanabadilishwa mataili yanavushwa mataili yale yaliyochoka yanawekwa mataili mapya yote hii ni katika kuhakikisha kwamba abiria wanasafiri wakiwa salama ndio labda Saidi Ngamiro kama una swala nyongeza kwa Swali la nyongeza kwangu mimi ni kwamba tuiombe basi ofisi ya RATSA ndio iweze kufikisha taratibu na kanuni angalau kwa uchache za uelewa ndio katika ngazi zote za vijiji husika kutokana na kutokuwa na sinto fahamu juu ya wajibu au nani kadi yani utaratibu ambao unatakiwa utumike na haki mm. ya abiria kutoka sehemu mpaka sehemu nyingine kwa mfano mm. tunapozungumzia habari ya umbali wa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine mm. na kiwango cha nauli mm. kuwa wazi ili vinapofikia kwamba watu wanaingia makubaliano ya ku, ya kwenda zaidi ya hapo ni kwa sababu mm. wao wote wameshiriki kujua kwamba tunalipa hivi kwa sababu hizi ili pengine muendesha yaani mtoa mtoa huduma aendelee kutoa huduma kwa sababu huduma inatolewa labda katika mazingira magumu lakini ukibaki na kutojua viwango na utaratibu mzima wa kujua kwamba huyu anatakiwa awe na gharama hii na huyu anatakiwa awe na gharama hii tunakwenda kuzilaumu vyombo vinavyohusika mamia mm. kwa sababu hizo tu za kutokuwa na taarifa ambazo zitakuwa zinafika katika vijiji na wao wakaweza kuwahabarisha jamii ambayo ndio wasafiri kwa maana ya kujua kwamba tunalipa gharama hizi kwa sababu ndio utaratibu wa serikali lakini hatutalipa gharama hii au kwa sababu ya makubaliano na msafirishaji kwa sababu ya hali ya barabara zetu zilizo na changamoto ni kubwa mm. kwa sababu hiyo lote wote tunazifahamu ili hayo mambo tufike mahala tukawaangukia upande mmoja kwamba hawafanyi kazi hawatekelezi wajibu na kutoa lawama kwa sababu ya kutoelewa okay na Nashukuru, nashukuru hilo tumelichukua tutazidi kulifanyia kazi. Lakini tuko taarifa fupi kwa mfano kama jana, jana tulikuwa pale Godikaf nafikiri unafahamu njia panda ya Usolanga na Itunundu. Tulijaribu kukutana na wananchi wachache japokuwa wengi walikuwa kwenye shughuli za kilimo. 
lakini yeah. tutaendelea tutaendelea kwenda kwa sababu wengi hata kwenye hizi redio na media wengi hawasikilizi ambao tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo tuna mpango wa kupita na tumesha uanza. Yaani mpango ambao nakuelezea ambao ndo tumeuanza tunajaribu angalau kwenda hata kwa waheshimiwa madiwani kwa mfano mheshimiwa wa diwani wa wa, wa, wa Kalenga tulishakutana naye lakini pia tunataka tupitie kwenye kaka za kilometa na na, na tozo zake zinavyohitajika ndio printiwa zikapelekewa watendaji kwa kwenye vijiji wao wanajua lakini wanapofikia makubaliano yawe ni makubaliano yao lakini nyinyi kama wasimamizi mkawa mmeondoa hiyo lawama na uelewa umefika sawa sawa hilo hilo tutalifanyia kazi mara mara moja asante 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 sana bwana Said Ngamiro ali maarufu kama Mnyavugendo amin asante Mtazamaji wa matukio daima bado tunapokea simu kutoka kwako na kama una maoni ama ushauri kuhusiana na ratra namna inafanya kazi lakini pia juu ya swala hili la nauri mpya waweza kutupigia namba hizo hapo chini 0766182825 na hizo ndizo namba za kuweza kutupigia hapa na ukajibiwa kwa chochote lakini kama umeridhika na ufafanuzi ambao unatolewa napo a ishala kwa uratra katika kuendelea kutoa elimu hii ambayo pasipo shaka inakusaidia wewe mtazamaji. Twende kwako bwana afisa mfawizi wa ratra. Ndio. Tu labda viwango viwango hivi vya nauli sasa. Ndio. Tumezungumzia viwango vya nauli upande wa mabasi. Yeah. Na up, upande wa daladala. Nashukuru. Eh naomba tuhamie upande wa daladala ambayo pia ni sehemu yetu ambayo ina wadau wengi na hasa e, kutoka manispa lakini pia wanaoenda wanaoenda nje kidogo ya manispa. E, katika daladala utaratibu uko tofauti kidogo. Zile kilometa tunatumia kwa magari yanaoenda masafa marefu. Zile kwamba shilingi saba ni kwa mabasi ya masafa marefu. Kwa mada, kwa hizi daladala au uh, mzunguko katika e, ndani ya, ya manispa mm. e, tuna makundi saba mm. ya nauli mm. naomba niainishe nayo pia kama ambavyo tumeainisha kule mengine yeah. tukianza na kundi la kwanza umbali wa wote usiozidi yani kilomita sifuri mpaka kumi. huyu mm. mwananchi anatakiwa kulipa shilingi mia sita. Okay. sifuri mpaka kumi. Mm. anatakiwa kulipa shilingi mia sita na si zaidi ya hapo lakini kuanzia kilomita kumi na moja mpaka kilomita 15 mm. huyu mwananchi atalipa shilingi 700 mm. kuanzia kilomita 16 mpaka kilomita 20 mwananchi atatakiwa kulipa shilingi 800 ujue ukisema kilomita 0 mpaka 6 0 e. mpaka 10 yawezekana kwa mzee wangu aliopo kule mtaani haelewi inamaanisha nini nitakuja baadaye kwenye hizo njia kubwa yeah. e, nitarudi na shukuru kwa hilo angalizo nitarudi kwenye hizo njia tuzitamke baadhi ya njia anga ambazo ziko zina mfano kutoka mjini mm. kutoka mjini kwenda mkimbizi e, ni shilingi 700 ya yeah. na kutoka kutoka nduli kuja mjini bado ni shilingi 800 nduli okay yeah. okay okay na yeah. nafikiri kwamba na kwa upande wa wanafunzi nashukuru wanafunzi wote popote anapoenda <coughs> akiwa hapa mjini mm. analipa shilingi 200 mm. na ule wanafunzi haijaongezeka na kuna baadhi ya watu tulikuwa tumewakamata katika eh, operation zetu mm. kwamba walikuwa nataka wanafunzi walipe shilingi 300 tuliwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria lakini nauli ya wanafunzi haijabadilika ni shilingi 200 na nauli hizi za wanafunzi kwenye daladala ni pamoja na bajaji sasa tunakuja <coughs> kwenye swali zuri kiutaratibu na kisheria bajaji ni usafiri wa kukodi mm. hauna tofauti na tax kisheria. Ndio maana mtu anayeingia kwenye bajaji ni kwamba yule amekodi. Mm. Hapandi kama daladala. Ndio maana hata sheria ziko tofauti. Hizi nauli za madaladala, mm. nauli za mabasi zinapangwa. Mm. Nauli ya bajaji haipangwi. Mm. Utaratibu wake ni kwamba yule dereva mm. anakubaliana na, na yule anayeendesha. Mm. Kwamba bwana, mimi natoka mkimbizi naenda Iringa mjini ni shilingi ngapi? Je, mm. elfu mbili, elfu moja kwa mm. sasa ndio inatakiwa ifanye kazi hivyo. Sasa tukatoka hapo nje ofisini kwako ukachukua tax unaenda igumbiru. Ni mm. bei ya makubaliano. Mm. Kwa hiyo kwa wanafunzi tunatoa rai sana watumie usafiri wa umma. Mm. Daladala 
watumie magari ya shule kwa zile shule ambazo zina mabasi ya shule na nyesa kama rata sababu ukiangalia hali ya mji wa Iringa mm. idadi ya daladala kwa tafiti ndogo ambazo tumefanya matukio daima mm. mfano kwa nchi ya mkimbizi hazizidi daladala mbili mm. au moja mm. hadi leo ripoti ya leo asubuhi ni daladala moja tu ndio inaenda mm. mkimbizi mm. sasa mna mkakati gani kwanza kuona wananchi wanapatiwa usafiri kule na mna mkakati gani kuona sasa usafiri wa bajaji mm. unalimishwa kwa usafiri wa, ba, wa daladala badala ya kutumia kama bajaji Asante. Asante ndugu Godwin. E, laba ni kupeka historia kidogo. E, tumekuwa tukitoa elimu kwa muda mrefu sana kwa wadau mm. wote wa usafiri. Mm. Kwamba kuna umuhimu wa kuwa na usafiri wa umma <coughs> ili mji uendelee. Lazima uwe na aina zote za usafiri mm. kwa utaratibu uliowekwa. Mm. Lazima kuwe kuna daladala, lazima kuwe kuna bajaji lazima kuwe kuna pikipiki mm. lazima kuwe kuna teksi lazima kuwe kuna mabasi makubwa lazima kuwe kuna maloli mm. lazima kuwe kuna maguta mm. ili kwamba mji ule mchanganuo wa usafirishaji uweze kuwa rahisi sasa wanailinga tukiopt kwamba turasimishe bajaji zitoe huduma kama daladala ndo madhara haya tunakuja kuyaona kwa sababu kisheria kwanza uwezi kurasimisha bajaji kutoa huduma kama daladala mm. sheria inakataa sheria ya usafirishaji ya vyombo vya kukodi ya mwaka 2020 bajaji pikipiki ni usafiri wa kukodi mm. tukiurasimisha tunapingana na sheria mm. na mmefanya sasa research bajaji daladala zipo nyingi kiasi gani mjini Iringa mpaka sasa hivi tuna daladala 97 mm. ni kweli unachokizungumza miaka mitano nyuma zilikuwa karibia 250 mm. na zaidi mm. daladala zikaanza kupungua kwa kasi kwa sababu ya mwingiliano wa kutoaji huduma kwa sababu kisheria huwezi daladala ikapita highway na bajaji ikapita highway katika mpango mmoja wa maendeleo tumetoa elimu tumefanya kaguzi tumezikamata mpaka leo tunazikamata kwa sababu ni kosa tukiruhusu hivyo tunaua mfumo wa usafiri katika mkoa Iringa ni kati ya mikoa ambayo tunaweza tukasema inaweza kaja kuwa majiji. Lakini hakuna jiji ambalo lina bajaji peke yake. Hakuna jiji ambalo lina pikipiki peke yake. Kila ya aina ya usafiri lazima uwepo ili uweze kukidhi wananchi wa kila hali. Tukiruhusu bajaji peke yake, yule mwananchi wa kawaida wa chini atasafiri vipi kwa 2000? Si unanielewa? Tumekuwa tukitoa elimu. Mkurugenzi mkuu amekuja hadi kwenye baraza la madiwani zaidi ya mara mbili akijaribu kutoa elimu mheshimiwa mstaiki mea mheshimiwa mkuu wa mkoa mheshimiwa mkuu wa wilaya dasi rasi tumekuwa tukienda na huo wimbo kwa muda mrefu sana kwamba kuna umuhimu wa hivi vyombo kuendelea kuwepo tusiamie upande mmoja kwamba tunachagua aina moja ya chombo mkoa wetu utaingia kwenye matatizo yeah. Yeah. <coughs> na sasa kwa sababu hamna sasa hizo daladala kiangalia daladala daladala hazipo hao wananchi kwa sababu sheria inazuia bajaji kufanya kazi ya daladala. Bajaji kwa ajili ya ukodiwa na kipato cha mwananchi hakimtosherezi kuweza kukodi bajaji. Nyie kama ratra mnafanya mkakati gani kuona kwamba wananchi wanapata usafiri? Mwanzoni mwa mwezi Disemba tulikutana na umoja wa madereva wa daladala. Na kikao hiki kiliratibiwa na e, mheshimiwa e, Das mm wa wilaya ya Iringa tulikutana pale stand tukaanza kuomba tena wamiliki kwa sababu utakumbuka mwanzoni hizi njia zote zilikuwa zina magari magari yakakimbizwa na uingiliano wa mabajaji sawa udhibiti unaendelea lakini bajaji zinazidi kuongezeka kila siku na tumekuwa tukishauri kuongezeka kwa bajaji hakutatui tatizo la usafiri inatakiwa bajaji zikipita kwenye njia yake magari yakapita kwenye njia yake hakuna shida kila mtu akatoa huduma kwa misingi ya kanuni ambavyo zinamuongoza. Kwa hiyo mambo tuliyofanya ni kwanza tumeshirikisha serikali ambayo ni viongozi wetu, dasi tumekuwa naye muda mwingi sana katika hivi vikao, tumefanya vikao vingi sana pale mkoani. Tumefanya vikao vingi sana kwa mheshimiwa mkurugenzi. Wote hawa tumekuwa tukijaribu kwa pamoja kuwaimiza wananchi pamoja na wasafirishaji. Nitakupa masala ni mfano mmoja. Kalenga daladala zote zilikuwa zimeondoka. Tukabembeleza magari baadhi ya wamiliki kwa sababu ili kumbuka naye ni biashara. Yeah. Changamoto nyingine magari yanaenda hayo maeneo zamani za baada ya kabla ya nauli kupanda. 
wazazi wanachukua wanafunzi wanawapakia kwenye daladala wenye wanasubiri bajaji kwa hiyo magari yale tumeyaondoa sisi wananchi wenyewe kwa sababu kali ni kabiashara ndugu yangu mm. wewe leo ukienda kwa mfano mkimbizi mm. umepeleka gari lako mkimbizi una uko na watoto wako wawili mm. wale wanafunzi watoto unawapakia kwenye daladala mm. alafu wewe unasubiria bajaji unaona kwa sababu hichi kilio kimekuja baada ya nauli ya bajaji kuongezeka mm. na nauli ya bajaji hata hiyo bado bajaji ni usafiri wa kukodi ile ni taxi Mm. Kwa hiyo sisi tunachoomba baada ya kuongea na hao wamiliki kuna njia ambazo zimeanza kupeleka magari mm. na hayana ruti hiyo lakini tumeyaomba yaende kwa muda kwa vibali vya muda Asante naomba tumsikilize huyu na a, karibu sana Jemida Kuranga kutoka Mkimbizi tunazungumza na meneja mfawizi wa Ratra mkoa Ilinga bwana Joseph Wamoti na tukizungumzia swala zima la nauli mpya lakini kazia ya daladala katika maeneo ya mji wa Ilinga. Labda una swali ama ushauri kwa Ratra juu ya usafiri wa daladala? Ah, uh, ushauri? Ndio. Yaani ya kuongea kuhusu kuhusu kupanda kwa nauli na changamoto za hizo daladala. Mm. Yaani tunavyo vingi. Unajua mimi naamini kwamba mtu akiwa ameomba ruti kwenye daladala kwamba anaenda mkimbizi maana yake njia ya mkimbizi inajulikana. Lakini kuna muda abiria tunanyanyasika mfano bajaji anasema anaenda mkimbizi anaishia chayo kwamba siku hizi wafiki huku kweli 800 tumekubali kutoa lakini lasa kama wanatoa vibali vya hizo ruti wayo wanawafuatilia wa watu kipindi hiki cha cha mvua watu tunaoishi mkimbizi changamoto ya ya bajaji kwa sababu mkimbizi sasa hizi daladala iko moja tu ambayo haikivi mahitaji ya wakazi walioko huku sio wote wana sio wote tuna magari wengine tunatumia Benz 11 ni kimaanisha miguu <laughs> lakini bajaji sasa hivi jioni zinaishia chayo manake tunaokaa bima tunaokaa milimani huku cha moto tunakiona kwa kama hata wanatoa hizo taratibu za ruti sijui na hizo nauli wajaribu kuangalia na hivi vyombo vya usafiri vinatusaidia bina, bina, bina kwa sababu muda mwingine nauli sio shida tunajua hizo hizo nini bei ya mafuta imepanda kwa hiyo si obviously kwamba hata nauli zitapanda hilo tuko nalo tayari lakini the way tunavyokuwa treated kwamba barabara mkimbizi mbovu wanakubali kweli wanakuja mkimbizi lakini unaishia chayo na umetoa 800 ile ile kwa wa, wajaribu pia kuwafuatilia sijajua ni Latra ni nani anayefanya hivyo lakini naamini Latra si Sumatra wanashirikiana wanafanya kazi pamoja mm. E, ushauri wangu ni huo na kero yangu yani ushauri na kero vimeambatana huko mmo Asante karibu kwa majibu ukiwa bado hewani Jemida Asante jambo la kwanza ambalo tutafanya naenda kukutana tena na uongozi wa daladala kwamba nijaribu kuwashawishi kuongeza daladala nyingine mbili kwa mfano mathalan ila naomba rai kwa wananchi daladala zikija wapande daladala naomba sana 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 kwa sababu mkimbizi kulikuwa kuna daladala nyingi zinaondoka kwa sababu wananchi wana opti bajaji kwa hiyo hivi tunarudi tena katika jitihada za mamlaka kuongea na wasafirishaji waje hata wa, wafanye kazi pale ili kuweza kutoa huduma hiyo mida ya jioni na asubuhi eh karibu jamida kama ume unanyongeza sawa tutalifuatilia na asante <laughs> ni maoni kutoka pande za mkimbizi kuhusiana na kadhia ya daladala na wengi hawa hawalamiki daladala kwa sababu mm-hmm. daladala hazipo mm-hmm. wanalalamikia usafiri wa bajaji ambao unatumika kama daladala mm-hmm. sasa labda nyie mmeshafanya tafiti zozote kuweza kujua wananchi wa manispaa ilinga wa, wanakadhia kiasi gani juu ya ukosefu wa daladala hizi Mm, kuna tumefanya utafiti mwishoni mwa mwaka na maeneo ambayo yana usumbufu sana wa daladala ni pamoja na Mkimbizi, kuna Kalenga, alafu kuna Maliasili, kuna Mawelewele, kuna Kaglioli, kuna Mkoga, alafu kuna hii njia ya wapi huko chini kwenda kwa Kitasengwa. Tulikana hawa wasafirishaji wa, wa mm. tukawaomba kwamba 
tunaomba muende mtoe huduma haya maeneo mm. na kila asubuhi tunapiga simu na kuwabembeleza unajua kuna, kuna namna moja hapa ambayo hata pia natoa rai kwa safarishaji mm. tunavyowaomba waende maeneo kwa sababu hizo njia zote zinatoka hamna njia ambayo yani route zipo zinatoka mm. zote zinazozitaja yeah. hata mtu akitaka sasa hivi anapewa sasa hivi anaenda tunatoa rai kwa wasafirishaji tunapowaomba waende waende kwa muda wote mm. kwa sababu kama umemsikiliza vizuri mlalamikaji mm. anasema jioni mm. kwa ina maana hawa watu huenda wanaenda mchana lakini jioni hawaendi kwa hiyo rai yetu kwa wasafirishaji kama unatusikiliza tunaomba hizi njia mm. mpya ambazo zilikuwa zina magari tunajaribu kuzifufua waende muda wote ili kwamba wananchi waweze kuwa na kila aina ya usafiri okay na kwa kuwa kwa, kwa kuwa bajaji zimeamua kuondoka mm. baadaye zimeamua kuondoka mjini mm. zimeamua kuondoka maeneo mbalimbali ya mji mm. ukipiga hesabu miaka miwili nyuma ama mwaka moja nyuma ama miezi miwili nyuma mm. au mwezi moja mm. ama wiki moja nyuma idadi ya daladala zilizokuepo mm. katika mji wa Ilinga mm. na leo nukuta ni kama mbingu na ardhi mm. usafiri ambao unatumika ukisimama barabarani hapo mm nusu saa ama dakika kumi ulisimama mwanzoni kwa ukapishana dalala zaidi ya kumi. Mm. sasa hivi unaweza kusimama dakika kumi, mm. ukapishana dalala moja ambapo labda dalala hiyo haiendi mm. haiendi labda tumaini mm. au haiendi wapi naenda kijijini kinyango anga huko au eh au ni wapi siko ila mbilole na maeneo mengine mie kama Sumatra muone kama sasa tunakwenda kuondoka kwa wasimamizi wa vya usafiri hasa daladala na mabasi hmm. na kuathiriwa na bajaji Asante. kwa nini usafiri wa bajaji msiingize Sumatra humo Asante kwanza ni nikwambie usafiri wa bajaji Sumatra upo na lazima uwe hmm. na leseni ili kutoa huduma hmm. leseni zetu zinakatwa za bajaji katika mashauri zote za wilaya ama za za, 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 <coughs> za miji lakini pia na ofisi ya Latra nikiuli kwenye swali lako kwa nini unaziona bajaji nyingi kuliko mm. daladala mm. bajaji inapakia watu watatu mm. wakika watu watatu inaondoka mm. kwa ile movement inakuwa ni kubwa zaidi mm. daladala linachukua muda kidogo mm. na hiyo ndio imeleta changamoto kwa wananchi kushindwa kuvumilia kidogo kwa dakika kumi, kumi na tano, ishirini, ili gari lijae watu waweze kwenda kwa pamoja mm. kwa nini watu wanapenda bajaji ni kwa sababu ya mm. ule uharaka haraka yeah. lakini sasa madhara yake hawaangalii Yeah. Hawaangalie samani kidogo afisa rata kwa sababu tulikuwa tunamtafuta Merabu lakini Merabu hapatikani mm. lakini naye hapa Doto ambaye ni kiongozi pia yeah. abajaji Ringa. Mm. Doto habari za wakati huu? Ndio mwingi tumekuwa tukimtafuta Merabu. Lakini naona simia zake hazipatikani. Nipo na meneja ya mfawidhi wa Ratra mkoa Iringa bwana Joseph Omoti na kubwa kumekuwa hapo na malalamiko ya abiria juu ya bajaji hasa bajaji zinazokwenda mkimbizi kwamba bajaji zimekuwa hazifiki mwisho zimekuwa zikiwashusha shayo kwa nauli ya shilingi nane. sasa sijafahamu kama upo jirani na ofisi tunampata merabu ama unaweza kutusaidia kujibu swali hili saa basi utarejea asante saa kwa hiyo tuna, tunaomba sana kwa wananchi kuwa na subira kidogo. Mm. Katika stand ukikaa dakika kumi kwa subiria gari lijaye. Tunaomba sana kwa sababu hiyo ndio itakayofanya watu wenye magari waweze kuridhika kurudisha hayo magari. Tunawatia pia e, moyo wanaofanya hizo jitihada. Kwa mfano sasa hivi ukienda Kalenga mm. hata kwa mkimbizi kuna gari lingine ambalo linaenda hata ambalo lina kibali cha muda mfupi mm. ili tu kuweza kutoa hii kadhi ambayo imetokea sasa hivi baada ya nauli kupanda. Mm. Kwa tunaomba sana wananchi kuwa na subira kidogo lakini pia madereva na makondakta wa daladala kuchangamka hmm. ili kitu nime tumetoa sana elimu pale stand na kila siku tukienda tunatoa elimu hichi kitu hmm. unakuta gari imejaa mathalani nikupe mfano ndugu yangu yeah. gari imejaa watu wamekaa Lemo City hmm. kuna watu tena kama wanne wamesimama hmm. gari bado liko stand sasa mwaka 2024 Mtu akae anaona gari limejaa wakati kuna chombo kingine cha usafiri kiko kinaokoa kina muda zaidi ni changamoto tumetoa sana elimu kwa kuomba madereva wachangamke wachangamke gari kisha kwa level city ondoka Mungu atakupa watu wawili mbele hapo watatu utapenda utajazia 
lakini usiona gari limekaa pale stand limejaa watu wamesimama mpaka mlangoni bado lina linakuwa kama yani anatishia kama kuondoka kubaki kuondoka kubaki hii inawakatisha moyo hata hawa wananchi kwa sababu muda ni kitu cha msingi kuliko kitu chochote na ili uweze kufanya biashara yoyote lazima ujali muda kwa sababu wale watu wana kuna mambo ya msingi wanaenda kufanya kwa kweli tunawaomba wananchi wao wavumilivu lakini pia kuna changamoto kwa madereva na makondakta kuzubaa baada ya gari kujaa kitu ambacho tumekuwa tukiwaomba kila siku gari kisha jaa ndugu yangu wewe nenda muda mwingine unakuta bio msimu hadi mlangoni ila gari bado ipo na itatumia hata dakika kumi mle mle ndani ya stand wakati itakiwa ni kwamba na watu wameshakaa level city inaenda inakaa nyingine inaenda inakaa nyingine inaenda inakaa nyingine na pamoja na changamoto hizo sasa kama rata na mkakati gani kuona labda sasa na wapa daladara njia ndefu mm. mfano labda daladara ikatoka mkimbizi mpaka stand ya igumbiru Mm, mm, mm. ili kwamba huyu abiria ambaye anapanda mkimbizi mm. aende mpaka stand ya igumbiro mm. badala ya kutoka mkimbizi kuja stand kutafuta dada nyingine ni kweli tumeanza kwa njia chache kwa mfano sasa hivi unaweza kutoka kiesa checkpoint mpaka igumbiro kwa gari moja kwa hiyo njia ya mkimbizi ni kweli bado hatujatoa route ndefu lakini haikataliwi mtu yote akitaka kwenda hizo njia zote zipo na serikali inamalizia hii njia ya mkato ya kwenda igumbiro kupitia hapa kiesa ambao nyenye tumeshaingiza kwenye mfumo tutakuwa na ruti mpya baada ya barabara kukamilika magari atakuwa yakitoka mkimbizi wapi huko yanaweza kakunjia hapa kiesa yakapita shortcut yakatokea igumbiru hakutakuwa na haja ya kuja mjini japokuwa kuna magari ya mjini yataendelea lakini pia kutakuwa kuna ruti nyingine kwa wale watu wanaowahi mabasi wanaenda igumbiru watakuwa wanakatishia kiesa okay yeah. na unafikiri kwamba hii sasa inaweza ikasaidia kuongeza idadi ya daladala kutotoka Iringa mjini kwenda vijijini kwa sababu dadala nyingi kwa utafiti mdogo kwamba inaonyesha zimeenda vijijini mm, mm, na nyingine zimeenda Dodoma dadala nyingi za Iringa mm, zimeenda jiji la Dodoma ni sahihi hili jambo linahitaji pande zote mbili kwa sababu serikali inavyofanya jitihada chache chache inatakiwa pia tushikane mkono wote yani nikimaanisha serikali waamiliki wale wasafirishaji lakini na abiria pia kwa mfano njia ya Kalenga hakuna mtu aliyekuwa anapanda daladala mm. watoto walikuwa wanapanda bajaji lakini kuna wengine wana, wa, 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 wanakuwa na changamoto unakuta mtu ni, 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 ni mgonjwa labda mm. Ehe, unakuta mtu labda ana changamoto nyingine hawezi kwenda na bajaji ambayo itakuwa ni chombo ambacho sio cha cha yani ambacho kinaweza kikabeba mtu ambaye ana hali mbaya zaidi kwa hiyo tunaomba wananchi pia tushikane mkono katika hii wakati sasa hivi tunaziamsha njia hizi ambazo zamani zilikuwa na daladala zimenani zime tunaomba mambo mawili kwa wananchi tunaomba wapande sana ya magari kwa wasafirishaji tunaomba watoe huduma muda wote mpaka mwisho naamini katika hili daladala zitaongezeka e, katika manispa yetu ya Iringa okay. na kuna adhabu zozote ambazo zinachukuliwa kwa wale ambao wanakimbia njia sababu mlitoa njia mm-hmm. mtu anakimbia njia ambao amepewa kwenda kuchagua njia anaitaka e lakini mwanzoni kwamba alisajili kutoa labda huduma mm. uh, kutoka Iringa kwenda Kiesa. Mm. Yeah. Sasa hiyo hiyo ni swala la kibiashara. Mtu kama alipewa Iringa amini alichagua igumbiro kwenda Kiesa, mm. akitaka kuama njia, akafuata utaratibu uwezi kumpa adhabu yote. Mm. Ana haki ya kuama njia kwa sababu naye anaangalia maslahi. Mm. Ila afuate utaratibu. Kwa mfano kama sasa hivi tulikuwa tumetoa vibali vingi vya magari mengi yanaenda sehemu ambayo sio njia yake ili kutoa ile adha ambayo ilikuepo kwa mfano kalenga narudia tena kalenga kumekuwa na changamoto kubwa sana kama tu mkimbizi. Mm. Kwa hiyo tu kwa muda mfupi kuna magari ambayo yanaenda kule yanatoa huduma lakini njia sio yake ili kwamba tuweze kufufua zile njia na kutoa adha kwa wananchi wapate huduma. Okay, okay. Na <coughs> kwa mwaka huu labda ndio. Kwa mwaka ulioisha huo. Mm. Kwa mwaka ule siku ya tatu ya tatu leo. Ya. Kwa mwaka ulioisha. Mm. Daladala ngapi labda zimeomba kubadili leseni ya leseni ya njia? Eh Zoezi la kubadili zoe, njia za manispaa ni kubwa sana. Daladala zaidi ya msini zimeomba kubadilisha njia. Lakini iko hivi. Mtu anaomba njia labda ya e, Kigonzile lakini hii ni sitolee mfano kwa sababu hiyo watu hawaondokaji. Mm. Njia kwa mfano ilinga mjini kwenda Lugalo mm. kupitia Igumbiro. Mm. Mtu anafanya pale miezi miwili anaona ah ngoja mimi nitoke huku niende huku. Kwa hiyo Western ni magari kama msini yameomba kubadilisha njia lakini hayo bado yapo yanatoa huduma ndani ya manispa. Ila kwa mfano mtu akipeleka gari mathalani Kalenga wakapanda leo watu watatu kesho watatu 
kesho kutwa watatu Jumatatu lazima aje kuomba kubadili njia okay. kwa sababu lile gari linatumia mafuta wakipanda watu watatu wametoa 600 mara 3 ni 1800 kwa mtataona bwana huku mimi nafikiri maelewele zilienda gari tatu mm. lakini zote zimeondoka kwa sababu ya ushindani huu ambao wananchi wanapendelea bajaji na bajaji zinakuwa nyingi e, na vitu kama hivyo. Okay. Na kuna maombi yote labda ambayo nyie karata sasa. Mm. Meshayapata labda kutoka kwa viongozi wa wakilishi wa wananchi mm. uhusiana na kazi ya usafiri. Ndio tulipata maombi kutoka mkimbizi kama kwa tulikuwa kwa tunaongea nako mm. lakini pia mheshimiwa diwani wa Kalenga amekuwa mm. akipambana sana kwa ajili ya usafiri lakini pia kuna e, mheshimiwa diwani Mvela huku nani kwenye kata yake nyingine huku chini ambako kulikuwa kuna magari haya yanaenda e, wapi huku huku Maliasili Kagliole wapi mm. kwa hiyo hata pia wananchi kushikiana na viongozi wao ambao wengi ni waheshimiwa madiwani wanaangaika sana kwa ajili ya usafiri na kwa pamoja ndio tunajaribu kuwashawishi e, hawa wasafiri hata hivi labda tu nikudokeze kuna mkutano mkubwa ambao utakalisha e, au utakutanisha wasafirishaji wa kila aina ambao una, unaandaliwa na ofisi ya mkoa wilaya ambao utafanyika hivi karibuni japo batalee bado hajapangwa nafikiri moja ya mambo ambayo yatakuwa ni makubwa sana kuyajadili ni katika kuboresha usafiri wa umma na sasa labda ujue wakati mwingine pasipoku hapo kwa sheria nzito mm. adhabu kali mm. watu watahamisha sana hizi dadara ni kweli kuna adhabu zozote kwa mtu ambaye amepewa leseni mm. ya njia hapa na ikataa leseni utaka sehemu nyingine ukiacha hiyo kwamba sababu ya kwamba anapakia ah. bilia watatu ndio hiyo hmm. ipo na kanuni yake kwa mujibu wa kifungu cha 23c kama hautatoa huduma kwenye njia ambayo sio yako utawajibishwa kwa kulipa Asante. Hapa hewani ndio ni naibu na Eliud Mvela ni diwani wa kata ya mkimbizi ndio ndio na kwa kuwa tunazungumzia na kazi ya usafiri na wanasema kwamba ishaku lalamikia mm. naomba nimpandishe hewani Eliud Mvela wa Maanji diwani wa kata ya mkimbizi hapa studio naye meneja wa mfawizi wa Ratra mkoa Iringa bwana Joseph Wamoti na kubwa tunazungumzia kazi ya, ya usafiri wa daladara na hasa katika eneo la mkimbizi na maeneo mengine lakini pia kupanda kwa nauli karibu sana waweze kushiriki nasi asubuhi ndio tutaka kus... ndio karibu ah mimi mimi nasema kama kweli huko na mtu araki hapo mm. mimi nina machache na nataka kuongea ngoja kumsalimiane kwanza shikamoo mheshimiwa maraba bwana habari yako salama tu habari ya heri ya mwaka mpya Ah, eli wote bwana, eli wote Mungu ametupendelea, basi tunashukuru Mungu. Karibu mheshimiwa na kusikiliza. Asante sana. Karibu. Eh, sasa, eh. sasa bwana mtangazaji. Ndio. Eh, mimi naongelea mkimbizi na maeneo mengine kwa ujumla watu. Ndio. Eh, mkimbizi kweli kuna adha kubwa sana ya ya, ya usafiri. Mm pamoja na kwamba wao wanajenga hoja ya kwamba barabara sio nzuri mimi nakubaliana barabara mm. sio nzuri lakini sio kiasi kwamba naweza kashindwa bajaji kwenda kwa ajili ya kuhudumia watu okay. kwa sio swala la barabara na ubovu wa barabara sio la mmalizie sio la mkimbizi tu au ringa mjini tu ni nchi nzima kuna hapa ya mvua nyingi zinanyesha ndio lakini ambacho nashauri kwamba lakini watu tuendelee kuwahudumia baada mm. kufikiria kutafuta kigezo cha barabara watu wasipate huduma hilo la kwanza lakini la pili swala la nauli mimi sielewi nauli nani anapanga kwa kwa kwa, kwa bajaji bajaji kwa mujibu wa sheria zinatakiwa zile zinakodiwa lakini tumeondoka kwenye kukodiwa tumegeuza ni kama e, 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 ni kama daladala sasa na kama ni hivyo basi lazima nauli ziwe controlled na 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 watu wa na 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 wahusika wenyewe ambao ni latla kwa sababu kuwezo kuruhusu watu wageuze vitu kama hivi zinakuwa daladala hapo mnawaachia kujipangia bei wanapotaka wao na mkimbizi mimi naambia ni shilingi 800 lakini mtu anafika mwanimbo anasema ukitaka tuende kule basi tulipe shilingi moja mimi naamini lata wanawajibika wajishughulishe na kipindi cha mvua ili kuondoa adha kwa watu nao wajue wana jukumu kubwa waongeze nguvu kazi za wafanyakazi 
kwa ajili ya kontrol na kukamata bajaji ambazo zinafanya uharibifu wa namna hiyo mm. lakini lingine aba yote hii inatokea kwa sababu kwanza waendeshaji wenyewe hawajieheshimu mm. sehemu kubwa ya waendeshaji wa bajaji ni wauni wa barabarani ambao mimi nashangaa hata tauwa hawafikia bali aleseni watu hawana aleseni watu wanakunywa pombe na ika vilobe vya pombe kwenye kwenye, kwenye bajaji lakini hakuna tu zinazochukuliwa na hii inaonyesha ni kiasi gani hata hapa municipal kuna feli katika usimamizi wa bajaji ukiacha hilo lakini bado wanakatisha ruti wanakatisha ruti ndio maana usafi unakuwa mgumu mtimbizi kwa sababu hakuna bajaji maalum ambazo zinaonyesha kwamba hizi ni kwa ajili ya mkimbizi tu hata kushindwa kwenda kule wewe kuchukuliwa hatua kwa wanachukulia kisingizio cha barabara wanabadilisha ruti bila utaratibu wote na ninataka nimwambie huyo ndugu yangu alaki katika hali ya kawaida mimi nasema kuna kufeli mkubwa sana katika swala la bajaji mm-hmm. lakini mwisho bwana mtangazaji nisemi hivi mm-hmm. uwezi tumeenda majuani kuwatembelea mbea mm-hmm. uwezi tu ambea wameweka kiwango maalum cha idadi ya bajaji mm-hmm. uwezi kanuni kadogo kama iko haachia usajili unafanyika holela tu haiwezekani na ndio maana bajaji wetuka wamekuwa nyingi wanashindwa control nani analesenda na watoto karibu wote wanaendesha wanalesenda lakini hao watu wa 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 tukutane tujadiliane moja tuweke limiti ya bajaji wenzetu mbea ziko 3800 mm. wamesema wazidi shiraji hapo mm. mpaka tukapona zingine zimetungua zimeenda garage zimeenda wapi zimekuwa zimekuwa right hapo zimeharibika ndio anaanza kuongeza lakini hapa tunaweza kuongelea tu hakuna control sio cha kwanza lakini cha pili tuhakikishe kila mtu anaendesha bajaji au na leseni mm. hizi ruti zinakatishwa huko mkimbizi unashika usafiri kwa sababu hakija control bajaji mm. na bajaji mtu anaposajili lazima aende kusajili tajiri yake aende kusajili tajiri apeleke namba ya bajaji yake apeleke mkataba wa dereva wake apeleke na leseni ya dereva wake mm. na picha iliyobandikwa kwenye mkataba ndio tutakapoza control eh, bajaji lakini leo bajaji mmoja anaendesha watu watano wote hawana leseni. Mm. Kwa nini kwa nini latwa wanashindwa control swala la bajaji? Wameshindwa wapi? Mm. Kwa hiyo haya ni mawazo yangu ninachosema lazima wafanyie kazi ili kuondoa usumbufu mbona waendelea kila bajaji hapa mjini. Mm. Asante. Watu wamezarau nenda pale stand pale. Mm. Latwa wapo stand wanaingia mpaka ndani kwenye mabasi mle nenda sasa hivi France tunaomba tembele wewe nenda hata sasa hivi mm. ondoka naye huyo mtu wa Latwa nenda pale stand bajaji mm. zinafanya kazi mle ndani stand ya zamani mle ndani wakati kituo chao cha miomboni kipo lakini latwa wapo polisi wapo hakuna kile kinachoendelea ina maana madiani tu wewe ndo kakato mkakamata bajaji kuna omba aliangalia hayo waliangalia Asante. Ungali hewani karibu waweze kujibu haya ambao umeshauri. Karibu. Asante sana Mzee Mvera kwa mchango. Na pia ni kupongeze kwa muda mrefu umekuwa ni kati ya wadau ambao e, tumekuwa tukipambana kwa pamoja kuhusu swala la mwingiliano wa bajaji na daladala. Naomba kwanza ni niweke ni, ni bayana katika mambo ambayo umeyaongelea. Ume, ume, ume Kuna ambayo mengine nimeyachukua, nimeyapokea kuyafanyia kazi lakini kuna haya mengine naomba niatolee ufafanuzi kidogo e, e, kwa mfano ubovu wa barabara hauruhusu chombo cha moto kukatisha ruti kisheria kama ulivyosema maeneo mengi sio tu mkimbizi nchi nzima tukisema hivyo na maana vyombo vingi vitakuwa vitoi huduma inavyotakiwa na na hilo ni la kulichukulia na kulifanyia kazi na lipokea pamoja na wenzangu wa jeshi la polisi kuna swala la madereva wasio na sifa. Hili ni swala la e, chombo kinachosimamia e, leseni, yani nikimaanisha jeshi la polisi pamoja kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato TRA. Na tulikuwa tumekwisha hata ongea kwenye vikao jinsi ya namna na ushauri tumependekeza tumeuweka pale kwa mkurugenzi wa manispaa 
njia bora ambayo inaweza ikafanyika lakini pia nalichukua kulifikisha katika hizi e, vyombo hivi usika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba madereva wote wanakuwa ni wenye sifa na ninaamini kweli hata mimi ni mmoja wa waaminio kwamba kama bajaji zote kama magari yote yataendeshwa na watu wenye sifa vurugu nyingi sana zitapungua ya na kibaya zaidi kuna baadhi tumekamata bajaji mheshimiwa zinaendeshwa na watoto ambao tunafikiri ni watoto wa shule kabisa na mheshimiwa mkuu mkuu alishatoa maelekezo na zinaendelea kukamatwa kwamba tukamate hizi bajaji ambazo zinaendeshwa na watu sio madereva lakini mpaka mmiliki aje ofisini na kama ilivyo ainishwa faini yake ya kupita tu highway kwa mfano ni sio chini ya laki mbili na watu wanatozwa wana haya makosa na wanalipa hizi fine lakini changamoto ni kwamba fine zao zikatolewa watu wakaendelea ina maana tubadilishe mbinu ni kukamata hawa wa, wanaoendesha hizi bajaji na kuwafungulia mashtaka ndio ilikuwa ni mapendekezo yetu kwa sababu fine tu mtaanza katafuta hela akalipa kesho akarudia kwa hiyo unaonekana hata amfanyi kazi kwa sababu lile kosa linajirudia sana lakini naamini tukienda na njia ya mashtaka kumshtaki dereva na mwenye chombo naamini hizi vurugu zitaisha kabisa Kwenye swala la kiwango cha nauli za bajaji nimekuelewa ulichoongea concern yako lakini sasa ni swala la kisheria mheshimiwa nitaomba nilichukue alafu nikalifanyie kazi kwa kujadili na viongozi walio juu yangu kwa sababu hili ni la kisheria zaidi kwamba nauli bajaji huwezi kuwalalisha kama bajaji amini kama usafiri wa umma hata kama inafanyika hivyo ndio maana tunazikamata kila siku tunazichukulia hatua lakini nitalichukua kuna wazo nimelipata hapo Nitaenda kuliwasilisha alafu nitakupigia mimi mwenyewe binafsi nikupe majibu. Sawa. Ndiyo. Asante sana. Uh, labda wa manji kama una wazia. Uh, kuna 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 swala lingine nimemwambia bajaji asiye atienda sasa hizi zimeingia asendi zimeingia mpaka ndani. Nani mwenye wajibu wa kutatua tatizo hilo? Mheshimiwa eh, hizi bajaji vyombo vyote vya moto vinakamatwa na askari polisi kwa kushirikiana na watu mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo hata tumekuwa tukikaa vikao vingi sana hata na ofisi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kusisitiza wenzetu wa jeshi la polisi waweze kutusaidia katika hili kwa sababu bajaji wenyewe kama ulivyosema sio watu wa kwenda kuwashika kiraia raia ni watu fulani wana tabia zao za tofauti kidogo mle kwenye bajaji wanatembea na silaha wanatembea na visu wanatembea na dispisi kwa hiyo ukienda bila kufuata utaratibu wa askari na polisi na migambo kuna migambo mmoja alimwelewa dijino alipigwa ngumi na mtu wa bajaji sisi mara nyingi tunawakamata unakuta wana silaha mle ndani. Kwa hiyo tunahitaji na tulikuwa tumeandika mapendekezo kwa ofisi ya mkuu wa mkoa kuna aina fulani ambayo tumeomba tunaamini huo muundo. Sema tu bahati mbaya ilikuwa ni wakati wa hizi siku kuu. Tunaamini tutajibiwa hivi karibuni jinsi ya kuweza kupata msaada wa nguvu kazi nikimaanisha jeshi la polisi. Hebu kabla 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 diwani. Samani diwani. Angemalizia hata hili la swala kukontrol kuwe na idadi maalum ya bajaji kama tulivyotembelea Mbeya. Nini mpango wa mazoezi ya manje ya 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 ya, ya wao kuwa na idadi maalum ya bajaji? Ilo mheshimiwa tumemwandikia andiko mheshimiwa mkurugenzi wa manispaa juu ya mapendekezo ya kuboresha na hilo ni moja wapo. Hivi tulikuwa tumemuomba afisa biashara kwa sababu e, kupanga mji unapangwa na halmashauri ya mji usika. Kwa mfano, tulimuomba afisa biashara aandae vituo rasmi, avitangaze, avirasimishe, apange hizi bajaji kutokana na vituo vyake. Alafu leseni maana yangu sio hiyo. Maana yangu ni kwamba ndio mshauri na kusimamisha usajili tu control bajaji zilizopo tu. Ni sawa, hilo linawezekana pia mheshimiwa. Hilo linawezekana. Sema tu itabidi tukutane tena wote sana baraza la madiwani waheshimiwa muweze kulipitisha kwenye zile na ni kama tumefanya vile mwanzoni ili tuweze kulitekeleza. Nashukuru mheshimiwa. Labda kabla diwani hajatoka hewani ulikuwa umezungumzia hatari ya kuwakamata bajaji. Mm -hmm. Kwamba hawa bajaji wanatembea na visu, wanatembea na dispisi na nini kwamba nyie hata mna hofu kwamba kwenda peke yenu mna mnaoza mkazurika. Sheria inasemaje? Hatu hofu mm. tunawakamata mm. lakini ukamataji wake ni mgumu. Mm. Kukamata bajaji moja inahitaji muwe mmetumia mbinu za kijeshi. Kushika bajaji hii moja tunazikamata. Kwani hizi bajaji si zina namba za usajili? Ndio. Si zina chama cha bajaji? Ndio. Kwa nini badala ya kutumia nguvu kukamata mm. mka nakiri ile namba mm. mkaifuatilia? Tumekuwa tukifanya njia hiyo pia lakini haina maten, matukio ma, amini haina matunda sana kwa sababu bajaji ni nyingi. 
Yaani unaweza ukatafuta bajaji mmoja mwezi mzima ujaipata. Bajaji leo inaenda huko leo inaenda kwa sababu utaratibu mzuri. Kwa hiyo tumekuwa tukizikamata na hata orodha tumeiwasilisha ofisi ya mkuu wa mkoa bajaji zote tulizo zikamata na na na, na hatua zilizochukuliwa kwa haya makosa ambayo yanafanyika. Sio sio kwamba tufanyi, tunafanya lakini tunafanya kwa tahadhari kubwa kwa sababu tunajua tunashughulika na watu ambao kidogo wako na kundi tofauti. Na mwishoni hapa alikuwa amezungumzia swala la stand kuu ndio ugeuzwa stand ya daladara. Ndio. Hili nyewe na ni ratra mnalijua na mmechukua watu gani? Tunalijua, tunazikamata pale lakini ndio hivi ninavyosema tunazikamata kila siku bado kila siku zipo. Ndio maana kwenye mapendekezo yetu tumependekeza tubadilishe adhabu. Hii adhabu ya kulipa laki mbili bado inaonekana si adhabu ya kutosha. Ndio. Mimi naomba jambo moja. Swala la adhabu ni jambo lingine. Swala la uwajibikaji ni jambo lingine. Sawa sawa. Mimi hata rafiki ni mwambia. Mm. Kwa mfano kituo cha polisi ya Sendi pale. Bajaji za kamata zaidi ya 10 20 zilizowekwa pale. Unakuta moja moja naondoka moja moja naondoka hata si wanalipia hapa ijulikane. Mm. Wakichoka pale baada ya dakika tano unakuta imekamatwa tena hiyo hiyo inarudi. Mm. Inaonekana kuna mazingira ambayo inaonekana kuna mazingira arushwa pale. Mm. Halafu ndio zile zinaongea hata katikati ya stand zinaziba hata daladala kutoka. Zinaziba hata milango ya kutokea na kuingia daladala pale. Mm. Lakini je, wewe niambie huyo mtu alata ni lini wameweza kuweka timu pale wakishikia na, na, na pale stand kuna askari. Ni lini watu wameenda pale kushikia na stand kwa hiyo kwa kufanya ambush pale. Kwa tukiona kuna kitu kinafanyika wataogopa lakini hakuna anayekwenda lata waende wanayacha na kufanya rada unavuta. Hivi kweli inchi unasema kwamba tunaogopa watu na defeat serikali na ogopa kweli kwa, kwa, kwa kijana mmoja anaendesha bajeti. Hata fanya na kutaka kwa sababu ya kuogopa kwamba hichi askari wapo katika nchi ya askari wapo. Hata uchukuli umuhimu seriousness ya ipo. Hmm. Karibu. Asante. Mheshimiwa, pale stand tumekamata bajaji kwa huu mwezi kuanzia mwezi wa kumi mpaka sasa tuna bajaji 193 ambao tumezishika sisi wenyewe latra na tumezichukulia hatua. Lakini kama nilivyosema mwanzo, changamoto ni kule kujirudia ndio kukubwa. Lakini bajaji zinakamatwa mheshimiwa. Hiyo orodha nayo na nimeishaiwasilisha kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Labda nyingine. Bajaji ambaye anajirudia makosa mara mbili, kwa nini singekuwa na kufikia usajili kabisa? ili watu waweze kuogopa mm. mwe na orodha mtu aliyekamatwa kwa mara ya kwanza anajikomiti ndio kwa bwana mkurugenzi pale na ndio utaratibu mzuri anasema bajaji inapotoka anajiandika dereva anasema sitarudia tena ili kurudia tena hizo nakala zile zinaleta na kwako wewe mtu alatira sawa sawa ni komiti ya mwenyewe kwamba saudi kikirudia namba hiyo bajaji mnaifuta katika usajili ndio maana sasa tu control usajili tupunde usajili hiyo ni sahihi mheshimiwa. Hiyo ni sahihi ngoja nilichukue tutende nalo pia kwa kuendelea kulitekeleza. Asante sana. Nikushukuru sana mheshimiwa Diwani Eliud Mvela Diwani wakata mkimbizi kwa maswali mazuri ambayo yanafikirisha lakini pia yatasaidia kuweza kutatua changamoto ya usafiri. Nashukuru sana bwana mtangazaji lakini huyo mtu alafa mimi naomba wawajibike kwa nafasi yao. Washirikiana na jeshi ya polisi, washirikiana na mkurugenzi ili kumaliza matatizo haya. Sawa sawa. Kwa kuwapiga watu adhabu haisaidii. Tunachotema uwajibikaji wa mara kwa mara ndio unawafanya wa vijana waweze kuendesha badala ya klabu za piga milioni moja atalipa taudi na barabara. Lakini wana kitu kitu ambacho ni continuous ndio waweze kuheshimu. Lakini sao, sao. lakini pia mheshimiwa diwani wakata mkimbizi nafahamu kwamba wanaingia katika vikao vya maamuzi vikao vya baraza la madiwani umezungumzia swala la bajaji kukamatwa nyingi kituo cha polisi stand kuu na baada ya kukamatwa baada ya dakika kumi, bajaji moja moja inaondoka na kesho tuna zinakamatwa na kwamba kuna mazingira fulani ambayo sio mazuri mazingira ya maokoto nyie kama diwani nyie kama diwani ni kama mjumbe katika kikao cha baraza madiwani hili mmeliona labda mmechukua watu gani kuweza kulalamika kwa commander wa polisi. Yote hayo ndio maana nimekuambia tunawapelekea watu alata tunawapelekea watu wa polisi ninakosekana ni wajibikaji kiutendaji. Mm. Ni utendaji kusimamia yale maamuzi ambayo tumeamua zika zetu mkuu sisi kazi yetu ni kutunga sheria tukitia tunga sheria sisi hao mkurugenzi nani alata wasimamie kujeria kuzotunga je wanasimamia kweli shida ndio iko hapo okay. asante sana
Asante. Okay. Sasa kuna maoni kutoka kwa watazamaji wetu ambao sasa hivi nakwenda kusomea maoni ambayo mtu ameuliza kupitia mtandao na sijajua yuko wapi lakini swali ambalo wameenda kuliuliza huku twende kulisoma swali hilo baadaye tutaweza kuungana na bwana Peter Aule kwa niaba ya ambaye ni katibu bajaji ili aweze kujibu baadhi ya maswali ambayo yameulizwa juu ya bajaji swali ambalo linaulizwa hapa huyu anasema anaitwa Gambush Taki anasema swali lake anasema swali kwa ofisa hapo studio afisa amesema kuwa nauli kutoka Iringa da ni shilingi 1000 lakini ukweli ni kwamba abiria wanalipa 1000 swali ni kwamba ni ipi njia rahisi ya abiria kufikisha maramiko ya maramiko yake na atapata msaada wa haraka akiwa katika hali kama hii Asante. E, ndugu mdau uliouliza swali, e, njia rahisi sana ya kupata msaada ni kupiga simu akiwa pale pale inakuwa ni rahisi sana. Naomba nitoe namba za simu ambazo mdau anaweza kapiga muda wote na zikapokelewa na kupatiwa utatuzi. Hata leo asubuhi tulikuwa pale stand tunaona vitu kama hivyo tunavichukulia tu. Lakini kama ni mtu ambaye yuko mbali basi naomba nitamke hii namba. Namba ya simu ya ofisi ya mkoa ni sifuri saba tatu nane mm. sifuri 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 zinakuwa mm. sifuri nne alafu mwisho sita saba hiyo mm. ni namba ya mkoa ya latra naomba nirudie sifuri saba tatu nane alafu masifuri yanakuwa manne sifuri 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 sita saba hiyo mm. ni namba ya kwanza lakini natoa namba yangu mimi mwenyewe unaweza kanipigia mimi mwenyewe moja kwa moja nikaweza kulitatua hilo au kuangalia kuna changamoto gani. Mm. Namba yangu ni 0734 mm. 450 mm. 007. Hiyo mm. ni namba zinatumika ya kwangu na ya mkoa lakini mathalani huko nje ya Iringa mm. labda ni mkoa mwingine. Mm. Ndatoa namba ya Latra makao makuu mtu yote anaweza kapiga muda wote na yeye unapiga bure masaa 24. Mm. Ni 0800 11019 masaa 24 unapiga bure. Okay. Kwa hiyo pale cha msingi tu awe na hiyo tiketi mm. na kama pia hajapewa tiketi angalau namba ya gari hata ameipiga picha kwa ajili ya ushahidi kwa sababu hizi muda mwingine zinaenda kama ni kesi. Mm. Kwa lazima kuna ushahidi. Tiketi lazima iwepo uwe nayo na usikubali kuchukuliwa tiketi na agent au mtu yoyote. Ipiga hata picha lazima uwe na tiketi ili swala liweze kuhudumiwa kisheria. Okay. Sana. Twende kwa hawa viongozi wa bajaji kuweza kujibu naona muda wetu pia unatupa mkono. Habari ya wakati huu? Salama tu. Naitwa Francis Gordon, tupo na ofisa mfawizi wa Ratra mkoa Iringa. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Hapa unazungumza na Yohana Mapunda, mwanekito bajaji miongoni. Karibu. Asante. Ah, nyie viongozi wa bajaji kwamba kuna swali ambalo liliulizwa na Jemida lakini pia kuna swali ambalo kero imelalamikiwa na diwani wakati wa mkimbizi kwamba mmekuwa mkiwazidishia watu nauli na wakati mwingine kwamba mnawatoza nauli halali ya kutoka uh, miomboni kwenda mkimbizi shilingi 800 lakini hamwafikishi hamwafikishi mkimbizi mwisho mnaishia shayo na kusema huku watu wengi kama nataka ongeze nauli nyingine au kodi Mm. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tuseme wapo vijana ambao wa korofi lakini walio wengi wanaenda ila kimsingi ukienda mkimbizi barabara mm. kweli ni mbaya sana 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 na kwa vyombo vyetu hivi vivyo chaji zake zimo tengenezwa ni kwa ajili ya kupita kwenye lami labda kidogo barabara ambayo haina changamoto kwa sababu sisi kule chini kuna 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 vitu kuna, kuna vipapa hivi vinaitwa slider ni ndogo ndogo ambazo hatina uwezo unani kupambana na yale makorongo kwa hiyo barabara ni mbaya si kama viongozi tulifuatilia Tarula tulienda akatuambia wenyewe wana kilomita wana mita 150 ambao kimsingi ni, ni chache sana kwa hiyo alisema 
wanasubiri budget ya mwaka huu kwamba inawezekana wakasogeza ile barabara iende kule juu. Lakini changamoto ya kwamba mtu ametoka hapo amekubaliana na siki mpaka bima hapo akaishia njia ni sheria na mtaka atakokubaliana ndio ampeleke mpaka pale. Sheria ndio mtaka hivyo. Kwa hiyo kama mtu ametokea amepata changamoto amekubaliana kwa maafikisho ya sehemu fulani kwa maana ya maana ukitoa 800 maana mmekubaliana kwa maana ya 800 mpaka mpaka bima ni sheria tu mfano. Kwa hiyo akipelekwa kishushi ya shayo aandike ile bajaji namba tulete sisi tulai tulipeleka lani. Okay. Na mwanzo nimezungumza kwamba changamoto ya barabara ni kubwa. Ndiyo. Na bajaji haziwezi kufika huko kwenye changamoto ya bajaji ya barabara. Ndiyo. Inakuwaje e. sasa pamoja na kwamba changamoto ya barabara ni kubwa mkachukua nauli ya watu au mkasema mnaenda huko kwenye changamoto ya barabara na msifike. E, ndio maana nasema hilo ni kosa. Kama wamekubaliana utafikishwa mpaka sehemu fulani asipofikishwa ila maana natakiwa rudishe nauli kwa hiyo lazima wakubaliane kabla wajiondoe kwa bwana mimi ndaishia chayo bei yangu ni kiasi fulani na yeye abiria kali kama kalizia basi lakini asipolizia ataangalia bei nyingine mbona ziko zingine zinaenda mpaka mpaka kuna semi inaitwa mnalani kule mkimbizi bima kuna semi inaitwa mnalani wanaenda mpaka kule kwa hiyo kuna baadhi ya bajaji zingine asipiki kule anakwambia bwana mimi ndaishia chayo anatangaza mapema wanafanya makubaliano sasa hilo moja Swala jingine kwamba bajaji mmekuwa mkilalamikiwa ndio swala la kuingia stand kuu ndio stand ya zamani na mwisho wa siku kwamba zikikamatwa nyingi hamkai hamkai dakika kumi zinatolewa ah yani kwamba inakuwaje hapo mamlaka ambao anakamata ni manispa hmm. na faini yao ilikuwa sheria inataka faini laki mbili lakini walikuwa wanalipa laki moja lakini sasa hivi wamerudisha tena laki mbili kwa hiyo ikikamatwa bajaji ni faini yake ni laki mbili mtu akilipa anatolewa kwa hiyo wapo ambao wamejipanga hivyo wanakuwa wana, wanajua ikikamatwa wanaandaa laki mbili zao wanalipa faini wanaondoka sasa hiyo ukikamatwa manispao na ukishawa unakupa kampro namba unaenda unalipa na ukishalipa wanakuachia bajaji kwa hivyo kwa hivyo nataka kuniambia kwamba bajaji Iringa mnatembea na faini mkononi shilingi laki mbili kwamba ukikamatwa ndani ya dakika mbili unalipa unaachiwa Hapana sio hivyo. Yaani hmm. kwa sababu hao hao ni madereva wa miliki. Kwa sababu miliki ndio yani hii ni kazi kama kazi zingine kwa maana hmm. ya watu wanaendesha familia zao wanategemeze bajaji. Madereva ndio wanayefanya changamoto. Miliki hawezi kubali kwamba wajeje kai pale. Bora ailipia ampe dereva mwingine au anaweza kampa yule yako kwa kumuonya bwana tupendi urudi hapo. Wanataka kwa sababu sema wanaweza nakamata ni highway na siku kubwa na nasema ambazo zote zimekataliwa zimeandikwa na wengi. Na hii faini ya shilingi laki mbili na laki moja ambayo mna, mnatozwa mnatozwa na nani hii faini? Manispa wenyewe. Ni manispa wenyewe sio Latra. Eh, ana ni manispa. Na faini ya Latra ni shilingi Faini ya Latra ina, inaenda kwenye 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 sehemu ambazo zimekatazwa kwa kwa mfano ambao Latra wao wanapiga mpaka laki mbili na nusu kuna laki, kuna 25 kwa hiyo hizo faini zao ziko hapo. Lakini pia kuna jambo hila nyie bajaji. Ni ni utaratibu upi ambao umejiwekea kuweza kutembea na visu, mapanga, bisibisi na salamu mbalimbali kwenye bajaji. Ah sasa kwenye bajaji kuna kuna, kuna watu ambao sio sio madereva. Kuna watu ambao ni majambazi kabisa. Mm. Lakini kuna watu madereva wanafanya hii kazi zao wao wanafanya kazi vizuri kabisa na wanaendesha familia wanasomesha wanatunza familia wanajenga wako wako madereva lakini wapo ili ni kundi kubwa kwa sababu na sasa hivi kuna vijana sasa wanaenda kwenye karibu wa saba na manispa nzima hapa mimi miongoni kuna vijana mia saba mm. kwa hivyo ili kundi uwezi uwezi kujua kwamba huyo 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 ni, ni kazi yake kwa hiyo wanafanya hivyo ni usiku wakati viongozi wote tumelala hatuwezi kuwajua Ukija ukija hata mimi mwaifu hapa miongoni siku moja nimekaa kama saa ngapi? Leo kidana kijana sasa ajui kwamba kuna taarifa gani amepata tu bajaji ana anaita kitu nikakuta wapo kama watatu niliingia kwenye ile bajaji nikagundua wasio madereva. Walichukua walichukua na kiongea na nikawaoji nikagundua wasio madereva. Kwa hiyo hii ni changamoto. Ulichukua watu wa gani? Eh mimi nilitoa taarifa polisi. Kwa hivi una kwa hivyo unathibitisha kwamba kwenye kundi hili la bajaji wapo bajaji waalifu ambao wanafanya uhalifu. Eh, hey, ni kweli. Sio sio ambao sio madereva kwa sababu sisi tuna utaratibu hapa. Miongoni dereva anayekuja kuomba kuja kujiunga na kikundi kwa sababu ni kundi. Lazima tu 
mjua ya na kutoka na leseni yake tunaandika kwenye daftari na alete barua na poishi kwamba anatajia gani ye ni nani na namba ya nyumba kwa hiyo tuna hapo kidi hapa tuna barua ambazo zimetoka kwa, kwa, kwa mtendaji na na mwenyekiti wa mtaa ambao imemshambulisha kwa hiyo tunaswa na umesharipotiwa kesi ngapi za ubakaji Ni naye sasa afisa mfawizi wa wa Latra mkoa wa Iringa bwana Joseph Omoti. Ah labda una ushauri ama swali kwake karibu. Sasa ah mimi tunafanya kazi vizuri tunafanyana vizuri na anafanya kazi katika watu ambao wanafanya kazi vizuri kwa makini ni Jose. Na ukweli kabisa toka amekuja hili tuliona mabadiliko makubwa hata watu wamezikata kwa sababu yeye anafuatilia na anakamata mwenyewe polisi wale anakamata bajaji mwenyewe na akija kwa miongoni anakamata bajaji moja ya moja na hafanyi vurugu anakamata kimya lakini unakuta bajaji nyingi zimekamatwa ziko ziko temesa pale kwa hiyo katika watu ambao wanakubali sana kwa timu ya moja hiyo sina mkubali sana anafanya kazi kwa weredi kwa sana na wewe ulishakamatwa mara ngapi na yeye ah baada mimi hajaiki nikamata kwa sababu wale zangu zote nazo ziendesha zimelipwa lasta na kila kitu wana sababu Okay. Sasa tunaona kwamba kuna tatizo la usafiri kati ya mkimbizi kuelekea Mtuivira sekondari na barabara ya kutoka Mtuivira shule ya msingi kuja Mtuivira sekondari hamna bajaji kabisa nyie kama bajaji na utaratibu gani kuweza kusogeza huduma hizi kwa wananchi ili hizi barabara zote ziwe na bajaji kama ambavyo mmewafukuza wenzao wa daladara. Asante. Jana nilitembelea mimi kesa sekondari nilizunguka ile barabara nilingilia mtu ilila nikazunguka nikatokea mkimbizi. Hmm. Ni kimsingi kwa kweli barabara kwa bajaji ile barabara ni ndovu ndovu ndovu. Ukiangalia pale kesa sekondari jana mtu anajenga daraja unazunguka hivi. Au ukaja hata aisi sasa hivi kama zingekuepo ndio wazi changamoto kubwa kwa sababu ndio sita ile ni ndogo hizi alafu kama ni wasema kuna kuna tatizo kuna vikombe na slider huwa kwenye kwenye makolongo zao 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 zinatoka kwa hiyo kwa 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 kule kwa watu watu kuangulia hiki kidogo kama tulipoomba nani lata tani mnene tatarula kwamba watu wa kuangua wala kidogo basi wala usipitike baje zitafanya kazi kote kwa kweli kabisa nilipanga kwamba tumeandaa bajeti kama 20 ziende kwenye kituo cha pale kituo cha mkiliwa sekondari pale darajani na jana nilionana na wananchi niliwaambia pale kwamba tunakaribia kuleta bajaji 20 hapa kwenye kituo lakini lazima wakiti kwa barabara zingetengeneza ndio bajaji zinaweza kufanya lakini kwa hali ile ni ngumu bajaji kufika sana Asante tukumbushe upande wa jina Mimi naitwa Yohana Mapunda Tukushukuru sana Yohana Mapunda kwa ushirikiano mzuri Asante lakini pia tufanye kazi kwa misingi na nafikiri kwamba ila mwisho aweze kukusi afisa mfawizi Ratra. Karibu. Asante sana. E, mwenyekiti mimi nilikuwa na naombi moja katika hivi vituo vyetu hasa hivi vikubwa kama miomboni e, barabara mbili na vingine vikubwa. Pale pale wanaona kuna uongozi uongozi au kuna vijana wenu ambao wanajaribu kusimamia utaratibu. La, lakini ombi langu ni kwamba wale watu wote ambao sio madereva tuwadhibiti kuanzia pale pale bajaji inapotoka kwa sababu wale vijana wadogo mna maarufu kama vi, vishingo sijui vinini wale ndio wa, wale wanaingia stendi na sisi pale tunakuepo na kitu ambacho nafikiri tunaweza kuhakikidhibiti kabla hata bajaji haijatoka iendeshwe na dereva hicho nafikiri kitakuwa kimetatua tatizo kubwa kwa sababu wengi wanafika standi wanafikisha na bia lakini bajaji isiingie standi isiingie kwenye kituo chake kama inaendeshwa na mtu ambaye sio deleva kwa kuna hatua zinafanyika ndani kwa ndani ndio ndio ya ni hilo tu asante naam tazama
Asante sana nikushukuru sana. Na mtazamaji wa matukio daima muda wote tunatupa mkono tuende tupate tangazo kutoka studio tukija ni kwa ajili ya kuweza kumalizia yale ambayo afisa Ratra ame anayo angetamani kuweza kuyajua. Tuende tupate matangazo kisha tutarejea. Na mtazamaji basi ndivyo ambavyo tunarejea na karibu sana afisa Ratsa kwa yale ambayo kwa umesahau nafikiri kwamba ni muhimu wadau wa usafiri wakayajua. Nashukuru sana Mr Godwin. Kwanza ni kushukuru kwa kipindi kizuri kimekuwa chenye manufaa mengi kwetu sisi sote. Niombe tu kwe kwanza kwa madereva wa bajaji. Tunatoa rai kwamba wa, wafuate taratibu za kupita katika njia ambazo ziko tayari kwa mfano mathalani kuna njia ya Kiodombi kuja hapa mjini kutokea kule zizi ile njia ilikuwa inalalamikiwa ni mbovu lakini sasa hivi ni nzima na bajaji hawapiti kwa natoa rai wapite kwenye zile njia kuna hii njia ya Gangironga kama unaenda Kikiesa watumie zile njia ambazo walikuwa wanazalamikia ni mbovu kiachana na wewe mkimbizi kuna njia ambazo tayari ni ziko vizuri ni zarabu lakini hawapiti kwa hiyo ni changamoto ambayo Tunaomba na tunatoa rai kwamba hao waheshimiwa wa bajaji wapite huko. Lakini pia niombe e, au nitoe rai kwa waheshimiwa wa daladala. Kwa haya maeneo ambayo mapya wanaenda, naomba kwanza wasife moyo, wavute subira. Ni kitu ambacho tunafanya kufufua kitu ambacho kwa kimekufa. Najua mwanzoni itakuwa ngumu lakini baadaye njia zote hizi zitakuwa zinapatikana. Kitu cha pili ni wasi madereva wote wanaoendesha vyombo vya moto vya kwa kibiashara ambao wana leseni daraja I ama leseni daraja C na una cheti cha udereva tafadhali fika ofisini latra ili uweze kujisajili kwa sababu pia nao linatakwa la kisheria mwisho kabisa ningeomba wananchi jitihada zinazofanywa na serikali au na hivi vyombo vya ulinzi na usalama tunaomba ushirikiano mwingi mno ili kwamba tuweze kuwa na aina zote za usafiri katika manispaa ya Iringa asante sana asante mtazamaji wa matukio daima basi tukushukuru wewe ambaye umeweza kushiriki mwanzo mpaka mwisho lakini kwamba muda wetu ndio tutoshi au tutoshi lakini wakati mwingine kwamba tutakuwa na muda ziada zaidi kuweza kuzungumza na wewe lakini pia kuwa na wadau wa usafiri tunazungumzia traffic tunazungumzia ambao watawakilisha jeshi la polisi lakini pia tunazungumzia kamanda wa polisi kwa sababu naye anahusika hasa juu ya kutembea na silaha lakini pia tatizo la rushwa na nini kwamba hayo yote yameripotiwa hapa lakini wadau hao washika washikadau katika sekta hii wanaweza kusaidia sana. Na kuna nambari za kupiga ambazo zimetolewa na Ratra hapa ambazo unaweza kupiga namba hizi bure lakini kuna namba ya Ratra mkoa Iringa pale 0738000666 uh, lakini pia nambari ya afisa mwenyewe Omoti unaweza kumpigia 0734400 lakini namba nyingine ya kupiga masai 24 uwapo ndani ya mkoa wa Iringa na hata nje ukahudumiwa ni 08000019 hii namba ni ya bule kabisa na utapiga masai 24 popote pale ulipo ndani na nje ya Tanzania. Na leo tumezungumzia zaidi mkoa wa Iringa kwa sababu ndipo ambapo tumemwalika afisa wa Ratra mkoa wa Iringa. Lakini nafahamu kwamba upo uliopo Mwanza, upo uliopo Dar es Salaam, upo na mikoa mingine. Amini kwamba haya ambayo yamezungumziwa ni mpango mkakati ya Ratra mkoa wa Iringa. Na nauli zilizofafanuliwa ni nauli za kutoka Iringa kwenda mikoa mingine. Sio za kutoka mikoa mingine kuja Iringa. Sasa zikifanana na hizi sawa na huko kuna Ratra yeah. lakini kuna taarifa ya jumla ya Ratra ambayo ukiingia kwenye Google yeah. utapata ya kila mkoa 
lakini pia kuna ratra taifa leo tumebezi na ratra mkoa Iringa kwa sababu kituo cha matukio daima kipo Iringa tumewaalika ratra mkoa Iringa kwa ajili ya ufanuzi wa nauli hizi kupitia mkoa Iringa basi unaweza kujua pia na kwa mikoa yako hali ikoje mm-hmm. mtazamaji kwa niaba ya wote ambao wameweza kuandalia kipindi hiki Michael Msukuma ni maarufu Masanja Dishon Linus ambaye aliweza kuanza nawe hapa asubuhi lakini pia Suleiman Yusufu na wengine wote mimi naitwa Francis Godwin ndio ambaye tumekuandalia kipindi hiki nimshukuru sana Joseph Wamoti afisa mfawizi ama meneja mfawizi wa Ratra mkoa ni Iringa asante, asante sana nashukuru sana asante 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 na kwa heri ya usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda Katal Hunga wilaya ya Mufindi mkoani Iringa inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwana baba na tunatakiwa kumpeleka shule ya sekondari yenye mchepuo wa ufundi study kweli mke wangu mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepuo wa ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe uongozi wa Hanezi Technical Secondary School na Hanezi Pre and Primary School yenye usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda Katal Hunga wilaya ya Mufindi mkoani Iringa inakutangazia zia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024 pia shule inatangaza kozi ya preform 1 kwa masomo ya sayansi kwa muda wa miezi mitatu shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji tunazo nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu forms zinapatikana shule Hanezi Technical Secondary School ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676472514 au 0622 571089 na 0682 Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa ni Iringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee Lumilo kuna ba nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina viumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali Tupigie kwa simu namba 0785 au 0716511110 au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info@lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram andika Lumilo Hotel TZ furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace. Karibu sana. Baba Karen, hivi unajua mtoto ameweza darasa la saba na tunatakiwa kumpeleka shule ya sekondari yenye mchepuo wa ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepuo wa ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi Technical Secondary School na Hanezi Pre and Primary School yenye usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda, Katal Hunga, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024. Pia shule inatangaza kozi ya preform 1 kwa masomo ya yansi kwa muda wa miezi mitatu. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji. Tunazo nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia. Kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu. Forms zinapatikana shule Hanezi Technical Secondary School ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676472514 au 0625710849 na 0682011 047 Hanezi Technical Secondary School elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi
Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdabulo, RDO Ibanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, tekinolojia teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT ujenzi ufumaji wa mota ufundi magari ufundi bomba nishati jadilifu yani renewable energy uchomeleaji na matumizi ya kompyuta vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na NACTVET kujiunga unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www w.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vyooni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyuo ni bweni na kutwa ada zetu ni nafuu sana na ulipo kwa awamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757 33 1 8 3 au 07 Ano nne, sita saba, sifuri mbiri, saba sifuri. Mzazi, mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora. Aradio tunasema, ufundi ni taluma inayoishi. Jijila Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo Jijila Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano seminar na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0673366621 barua pepe midland 023@gmail.com au info at midlandin.co.tz ama reservations at midlandin.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Gigi lenye hadhi hotel